high on. So this economic survey 2022-2023 discussion is a 14 hours lecture. We have divided this 14 hours lecture into 6 videos and uploaded in the Kingmaker Science Academy's YouTube channel and all these 6 videos are compiled as a playlist and it is posted in the YouTube channel. So watch all the 6 videos in the playlist. Come let's go into the session. Now we are talking about physical infrastructure. So we are talking about break in the morning. Social infrastructure, pardon. Social infrastructure and tent. Physical infrastructure, when they lifting the potential growth. Physical and digital infrastructure. Generally, when they last year economic survey, when you go, if the pattern is copied, na industry and infrastructure, abhi no chapter will go. Other industries, kuda they will discuss physical infrastructure. Social infrastructure, na thaniya or chapter will go. Ana in the what? Ena panta ga industry thaniya achite, social infrastructure thaniya achite. Physical and digital infrastructure नो बुद्धिसाव चैप्टर को नोंदर है ऑल द वित्तीय आसन। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ना विल बी डिस्कसिंग अबाउट रोड रेलवेस सिविल एविएशन पोर्ट्स अदर ना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ना विल टॉक अबाउट आधार लंदा आरंभिची यूपीए एंड ऑल दोस्त स्टफ्स अदर न so, if you have a high quality infrastructure, the economy will grow and that is very important. And the government in recent years, they have provided impetus for the capital expenditure. Recent times, the infrastructure and capital expenditure have been pushed up. And you would have seen through the various schemes, Sagar Mala, Bharat Mala, National Monetization, Pipeline and all of these things. Diamond Quadrilateral, Dedicated Freight Corridor. So, in the last schemes. National Infrastructure Pipeline and National Monetization Pipeline and National Logistic Policy with Gandhi Shakti. नाल विषय गल में इन द नाल इधर वन द कोर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन अपडिंग रहते हैं 111 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर 111 लाख करोड़ ओके सो 111 लाख करोड़ वर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स यू आर गोइंग टू डू इन नेक्स्ट फाइव इयर्स it includes of all the types of physical infrastructure okay including energy and roads rendume uh, transports rendume varum Next one is the National Monetization Pipeline. That is funding to one of the main sources. In the National Infrastructure Pipeline, we are in public-private partnership. So, 38% is central government, 38% is state government and the rest is the private partnership. So, that is over 6 lakh crore. It will be coming through the National Monetization Pipeline. So, already we have created the government assets and lease it with it. Or, if we have an airport, we have an airport. That is a reputed company that we have lease it with it. And the company will be operating the airport for certain times. That is why we will be getting the money. That is monetization. We are having an airport and the airport we are monetizing by giving it to as a lease to a private company. That doesn't mean that we are selling it to that private company. We are just leasing it out and they will come back, give it back after the contract. So, on the time we are also earning the income. That is monetization. We will get the unused infrastructure monetized because we have a monetization pipeline. आदि लवंदे ना मेन और कंपोनेंट गवर्नमेंट और एमटी लैंड्स एमटी इंफ्रास्ट्रक्चर ये ज़्यादा लाभ मॉनिटाइज़ करने मुड़ी हो पड़ना नम ऑल दिस थिंग्स आदि लास्ट ना लॉजिस्टिक पॉलिसी ला लॉजिस्टिक इस नथिंग बट इट इस दी ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन गैप एंड ऑल दिस थिंग्स ट्रेसिं so, goods are a production point, raw material is a raw material, it is a share of the consumer. Entire supply chain management is a logistics. Transportation is a main component of logistics. So, other than the streamline is a logistic policy. So, India would have logistic cost is 14% of GDP. So, that is very huge. Logistic cost is a factor cost is a factor cost. So, logistic cost is a factor cost. So, logistic cost is a factor cost. Automatically, goods are a factor cost. India has infrastructure lacks in India. Freight trains are cut or roads are cut. Freight charges are cut. Ports are cut. Handling time is cut. So, the logistic cost is cut. So, the logistic cost is cut. 14% of GDP is cut. 10% or 8% of GDP is cut. It's the aim. And to take India in the top 25th rank with respect to logistic performance index. So, that's the logistic policy. So, in the end of infrastructure investments, you know, coordinated, Kundu Porthukda, Gatti Shakti, Master Plan. So, this is the whole ministry that is implemented. And the whole ministry will be a coordination. We have already example. What is the road port? The cable is available. We have to know the telecommunication. That's why we have to go to the road. That's why we have to go to the cable. That's why we have to go to the current wire. So, 
ரோடு போறதுக்கு முன்னாடியே நீ வந்து கேபிள் வை நீ வந்து கரண்ட் வை அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கட்டி சக்தி ஸோ கோஆர்டினேஷன் பிட்வீன் தி மினிஸ்ட்ரிஸ் வெல் டூயிங் த ப்ராஜெக்ட் இப்போ நம்ம வந்து சிக்ஸ் வே ஹைவேஸ் போடுறோம் அது போடும்போதே எல்லாரும் வந்துடணும் உனக்கு என்னென்ன போடணுமோ எல்லாத்தையும் போடு அது மாதிரி தான் நான் ரோட போடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கோஆர்டினேட்டடா போடுறதுக்கு தான் கட்டி சக்தி மாஸ்டர் பிளான் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி ஃபோர் இம்பார்ட்டன் பில்லர்ஸ் ஆஃப் தி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உங்களுக்கு புரியுதா இந்த நாலு ஸ்கீமே படிங்க இது எல்லாத்துக்கும் ஃபினான்ஸ் பண்றதுக்கான ஒரு ஃபினான்சியல் செக்டர் ஏஜென்சி நமக்கு தேவை ஓகே இப்போ இதுக்கெல்லாம் யார் பணம் கொடுக்க போறா அதுக்காக தான் வந்து ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஃபினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நேஷனல் பேங்க் ஃபார் ஃபினான்சிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் லைக் ஐஎல் அண்ட் எஃப்எஸ் கேண்ட் ஆஃப் அ பாடி பட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ டோட்டலி கவர்மெண்ட் ஓன் பாடி தட்ஸ் இட் ஸோ ஆஃப்கோர்ஸ் பிபிபி தான் இதுல என்ன இருக்க போதுன்னா கவர்மெண்டோட மேஜர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ இட்ஸ் அ பேங்க் அவ்வளோதான் இட்ஸ் அ லார்ஜ் பேங்க் விச் இஸ் கோயிங் டு கெட் தி லாங் டர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் தி இன்வெஸ்டர்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் கோயிங் டு இன்வெஸ்ட் இன் தி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதுல இருந்து வர ரிட்டர்ன்ஸ்க்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்கும் so it's nothing but a nbfc which is going to fund the infrastructure projects adhu or funding agency or apex agency il and fs mari or body ave uruvaaki irukom idukala funding pandrathu adhu dhaan vandha national bank for financing infrastructure and development napfin okay napfin pathi padinga that is also very important body and each and every ministry ku la we have started a project development cell okay and so idhu edukna fast tracking ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து சீக்கிரம் அப்ரூவல் கொடுக்கறதுக்கு ப்ராஜெக்ட் டெவலப்மெண்ட் செல்ஸ் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம் டு கிவ் தி அப்ரூவல்ஸ் ஓகே ஓ அதாவது அந்த மினிஸ்ட்ரி ரிலேட்டடான ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ஸ்பீடாக மூவ் பண்ண வைக்கிறது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் நம்ம ரீச் ஆகணும்னா நமக்கு தேவை பிபிபி அந்த பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப்ஸ்க்காக நம்ம என்னென்ன ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்கோம் இட் வில் ஹெல்ப்ஸ் இன் அட்ரெஸிங் தி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கேப் இன்ப்ரூவ் தி எஃபிஷியன்சி அண்ட் சர்வீஸ் டெலிவரி ஏன் வந்து பிரைவேட் செக்டரோட நீடு தேவை பிரைவேட் செக்டர் வில் பிரிங் இன் எஃபிஷியன்சி நமக்கு வந்து வி வில் பி நாட் ஹேவிங் இனஃப் மணி ஃபார் தி கவர்மெண்ட் எல்லாமே பிசிக்கல் பாலிசிலேயே பண்ணுறது கஷ்டங்கிறதுனால பிசிக்கல் கேப் ஃபில் அப் பண்ணுறதுக்கு ப்ரைவேட்டோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வில் ஹெல்ப் ஸோ கவர்மெண்டால் எல்லாத்தையும் ஃபண்ட் பண்ண முடியலங்கிறதால ப்ரைவேட்டையும் உள்ள கொண்டு வரும் அவங்க கூட குவாலிட்டியும் எக்ஸ்பர்டிஸும் வரதுனால இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வில் பி குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது தான் இதோட லாஜிக் இதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணுறதுக்காக தான் பிபிபி அப்ரைசல் கமிட்டி அப்படின்னு ஒரு அப்பெக்ஸ் பாடியை வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அண்டர் தி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் செக்ரட்டரி ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் கீழ இருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸோட செக்ரட்டரியோட தலைமையில தான் இந்த பிபிபி அப்ரைசல் கமிட்டி வந்து ஒர்க் பண்ண போகுது இந்த கமிட்டியோட வேலையே என்னதுன்னா எந்த பிபிபி ப்ராஜெக்ட் போனாலும் இதுக்கிட்ட தான் அப்ரூவல் போகும் ஓகே இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ரோடுக்கு ஒரு பிபிபி ப்ராஜெக்ட் போறாங்க அப்படின்னா இட் வில் கோ டு திஸ் கமிட்டி தே வில் கிவிங் தி அப்ரூவல் அந்த அப்ரூவல்காகவும் அந்த அப்ரூவல் ப்ராசஸ் ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்றதுக்காகவும் தான் இந்த கமிட்டி இட்ஸ் அ பாடி ஃபார் அப் சென்ட்ரல் செக்டர் ஹட் ஸ்ட்ரீம்லைன் தி அப்ரைசல் மெக்கானிசம் ஸ்பீடி அப்ரைசல் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எலிமினேட் டிலே அடாப்ட் இன்டர்நேஷனல் பெஸ்ட் பிராக்டிசஸ் இந்த அப்ரைசல் மெக்கானிசம் okay so secretary of department of economic affairs is the leader and uh, it is also having secretaries of department of expenditure department of legal affairs and whichever ministry which is relevant to it avanga ellarume varanga neethi aayogoda ceo um irukkar ulla okay this is one important uh, institutional mechanism next uh, vgf scheme viability gap funding abbingra scheme vandu 2006 la nam pannikittirukom idu edukna financially unviable but economic romba mukkiyamaana projects nareya irukku அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்துலயுமே பிரைவேட் செக்டர் இன்வெஸ்ட் பண்றது யோசிக்கும் சோ அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல பினான்சியலி அன்வைபிள் ஏன்னா லாபம் வராது ஆனா இது பண்றது ரொம்ப முக்கியம் அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு நீ பண்ண பாதி காசம் நான் தரேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக தான் இந்த வேயபிலிட்டி கேப் பண்டிங் பினான்சியலி அன்வைபிள் பட் சோசியலி எக்கனாமிக்கலி டிசைரபிள் பிபிபி ப்ராஜெக்ட்ல ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கேபெக்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து தராங்க ஓகே ஆஸ் அ விஜிஎஃப் கிராண்ட் அதுவே வந்து நார்மல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட் அதுவே சோசியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கேபெக்ஸ் தராங்க நீ இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் நான் தரேன் நீ சோஷியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பண்ண எயிட்டி பர்சன்ட் தரேன் மிச்சம் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் நீ போடு நான் ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம் அதுதான் வந்து இந்த திங் அந்த ப்ராஜெக்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண பிறகு ஆரம்பிக்கிறதுல ஒரு ரோடா இருக்கலாம் இல்லை ஏர்போர்ட்டா இருக்கலாம் இல்லை போர்ட்டா இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனா இருக்கலாம் லாஜிஸ்டிக் பார்க்கா இருக்கலாம் அது ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஆப்ரேஷனலுக்காக ஒரு ஐம்பது
அது ப்ராஜெக்ட் முடியறதுக்குள்ள காஸ்ட் ஓவர் ரன் ஆயிடுது அப்புறமா வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஃபினான்ஷியல் இஷ்யூஸ் வருது ஏன்னா பிளானிங்ல தப்பு இருக்கு ஸோ அப்போ ஒழுங்கான கன்சல்டன்ட் முன்னாடியே வச்சு பிளான் பண்ணி சரியா பண்ணுங்க இது ஒரு அஞ்சு கோடி கூட நான் தரேன் அப்படின்னு அந்த மாதிரி இதுக்கு ஃபண்டிங்காகவே இந்த ஐஐபிடிஎஃப் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க இதெல்லாம் பிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப்ல பார்த்து வச்சுக்கோங்க மெயின்ஸ்ல இட்ஸ் அ டேரக்ட் டாபிக் இஃப் யூ ரியலைஸ் ஒன் திங் நம்ம நேத்தில இருந்து பாத்துக்கிறது எல்லாமே மெயின்ஸ் டாபிக்ஸ் தான் பிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சோஷியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரி சர்வீசஸ் எல்லாமே இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் மெயின் சிலபஸ் ஆல்சோ மெயின்ஸ்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ங்கிறது தனி டாபிக் ஓகே அது பிபிபிங்கிறது தனி டாபிக் ஸோ அதுல கவர்மெண்ட் எடுத்த ஸ்டெப்ஸ் தான் இருக்கு நேஷனல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைப் லைன் இதை பத்தி தான் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இதுல வந்து இன்வெஸ்ட் இந்தியா கிரிட் அப்படிங்கிற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல இட் ப்ரொவைட்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் இந்தியால இருக்கிற எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸ் பத்தின ஒரு அப்டேட்டும் அதுல கிடைக்குது இந்த என்ஐபி ரிலேட்டடா என்னென்ன நடக்குது அப்படின்னு பாக்கணும்னா இந்த வெப்சைட்ல போய் பாருங்க எல்லாமே இருக்கு எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸோட எல்லா பர்ஃபார்மன்ஸும் இட் இஸ் கிவன் இன் தி சிங்கிள் பிளேஸ் சென்ட்ரலைஸ் போர்ட்டல் டு ட்ராக் அண்ட் ரிவ்யூ தி ப்ராக்ரஸ் ஆஃப் ஆல் தி ப்ராஜெக்ட்ஸ் நேஷனல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைப் லைன்ல பொதுவா இன் ஜென்ரல் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எனர்ஜிக்கு தான் மேஜர் ஷேர் இருக்கு அப்படின்னு பாத்திருப்போம் ஆனா அந்த லிஸ்ட்ல பாக்குறப்ப என்ன ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கும்னா ரோடு ரயில்வேஸ் தனித்தனியா கொடுத்துருப்பாங்க இங்க என்னதுன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்னு அது எல்லாத்தையும் கிளப் பண்ணதுனால டிரான்ஸ்போர்ட் அதிகமா தெரியுது ஸோ லாஸ்ட் இயர் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படி பார்த்தவங்களுக்கு எனர்ஜி தான் ஹையஸ்ட் ஷேர் சொல்லியிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் தான் ரோடு வருதுன்னு சொல்லியிருப்பேன் ஆனா ரோடு ரயில்வேஸ் எல்லா டிரான்ஸ்போர்ட்டையும் ஒண்ணு சேர்த்து டிரான்ஸ்போர்ட்னு ஒரு தனி காம்போனன்ட் உருவாக்குனதுனால இந்த கிராஃப் படி டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு தான் ஹையஸ்ட் ஷேர் இருக்கு புரிஞ்சுச்சா அது ரோடா ரயிலான்னு கேட்டா ரோடு ரயில் எனர்ஜி இருந்து எனர்ஜி எனர்ஜி டிரான்ஸ்போர்ட் இருந்தா டிரான்ஸ்போர்ட் தான் ஒருடி <laughs> So, limited period license lease could the government is going to get it. That doesn't mean that we are going to sell it to them. We will be getting back after the contract is over. That's the answer to that. So, what is it? See, already the government project is lease to the government project. That's the cost of the infrastructure. That's the joke. If you have the infrastructure, you can get the monetization. You can get the infrastructure. So, that's the rotation. 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 புடிச்சு <laughs> 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 பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து எப்படி வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஹோர்டிங் இருக்கிறாங்க மெட்ரோக்குள்ள குட்டி குட்டி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இருக்கு அதெல்லாம் தான் மானிட்டைசேஷன் மெட்ரோங்கிற ட்ரெயினை மானிட்டைஸ் பண்றாங்க இந்த மாதிரி கவர்மெண்டோட அசட் எதை எல்லாத்தையும் வச்சு சம்பாதிக்க முடியுமோ எல்லாத்தையும் சம்பாதிக்க முடியும் அது மூலமா இவ் ஃபைன் தி பண்டிங் அதை கொண்டு வந்து பைப் லைன்ல போடுது அவ்வளவுதான் தட் இஸ் தி ஐடியா பி ஐண்டி மானிட்டைசேஷன் பைப் லைன் நேஷனல் லாஜிஸ்டிக் பாலிசி பத்தி எக்கனாமிக் சவையில ஒரு ரெண்டு மூணு பேராக இருக்கு அதை பத்தி இன்னும் டீடைல்டா வேணும்னா நீங்க தொண்ணூத்தி ரெண்டாவது எடிஷன் டபிள்யூ 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 குள்ள போங்க கீ டைமென்ஷன்ஸ் டு பி இதோட எய்ம் என்ன key dimensions to be addressed to improve the logistics for trade ensuring efficiency in clearance process so yeah vandu namakku vandu logistics improve pannanum appadina what are all the dimensions of logistics ensuring efficient clearance process in the border control agencies and customs customs la or goods varudhu customs la delay aaradhanal adu india ku varala late aagum adanal cost over run aagum so customs la speed approval kudukkanum okay adu or issue improving the quality of infrastructure நமக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெபிசிட் இருக்கிறதுனால லாஜிஸ்டிக் இஷ்யூ வருது நம்ம ஃபிளைட்ல பாக்குறதால குட்ஸ் வண்டி நின்னுடுது பேசஞ்சர் ட்ரெயின் வந்துச்சுன்னா ஸோ அதுக்கு டெடிக்கேட்டட் ஃபிளைட் காரிடர் அப்படின்னு ஒன்று தனி ட்ரெயின் தேவைப்படுது இன்னொன்று என்னதுன்னா ஃபிளைட்டுக்குன்னு தனி ரயில்வே ஸ்டேஷனே கட்டலாம் எங்கெங்கெல்லாம் முடியுமோ அங்கெல்லாம் டெடிக்கேட்டட் ஃபிளைட் ஃபிளைட் ஸ்டேஷன் அது பத்தியும் வரும் அது அதுவும் அதுவும் தேர் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் ஈஸிங் தி அரேஞ்சிங் ஈஸிங் ஆஃப் அரேஞ்சிங் கம்பெடிவ்லி ப்ரைஸ் ஷிப்மெண்ட்ஸ் என்ஹான்சிங் த கம்பிடன்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி லாஜிஸ்டிக் சர்வீசஸ் அண்ட் இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னதுன்னா பாம்பே போகுது அப்படின்னா உண்மையான விஷயம் கஸ்டமருக்கு அவங்க கூட எங்க இருக்குன்னு பார்க்கும் போது ஒரு கான்பிடன்ஸ் கிடைக்குது World Bank is the logistic performance index. They are measuring the performance of the various countries. 
ஸோ அந்த லாஜிஸ்டிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டெக்ஸில் நம்மளுடைய ரேங்கிங் வந்து டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் குள்ள போகிறது தான் லாஜிஸ்டிக் பாலிசியோட ஒன் ஆஃப் தி எய்ம் ஓகே என்எல்பி அவருடைய எய்ம் என்ன டு டெவலப் அ டெக்னாலஜிக்கலி எனேபிள் இன்டகிரேட்டட் காஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் ரிசீலியன்ட் சஸ்டைனபிள் ட்ரஸ்டட் லாஜிஸ்டிக் எக்கோ சிஸ்டம் இன் தி கண்ட்ரி ஃபார் ஆக்சலரேட்டட் இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் ஸோ டெக்னாலஜிக்கலி எனேபிள் இன்டகிரேட்டட் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ஆனால் ஒரு லாஜிக் சிஸ்டம் சிஸ்டம் கொண்டு வர தான் கவர்மெண்டோடைய டு ரெடியூஸ் தி லாஜிஸ்டிக் காஸ்ட் டு குளோபல் பெஞ்ச் மார்க் குளோபல் பெஞ்ச் மார்க்னா ஃபோர்டின் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிடிபி டு எயிட் டு டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிடிபி குறைக்கிறது செகண்ட் வந்து டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல லாஜிஸ்டிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டெக்ஸ் குள்ள போகிறது அப்புறமா வந்து டேட்டா ட்ரிவன் டெசிஷன் சப்போர்ட் சிஸ்டம் இந்த என்டையர் லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இந்தியா போர்ட்டு ரயில்வேஸ் சிவில் ஏவியேஷன் ரோடு இது எல்லாத்த பத்தின லாஜிஸ்டிக்ஸ் எந்தெந்த கூடு எந்தெந்த போர்ட்ல போயிட்டு இருக்கு அது எல்லாத்தையும் பாக்கிறதுக்கு ஒரு டிஜிட்டல் டேட்டா சிஸ்டம் எல்லாத்துலயும் ஒரு டிஜிட்டல் காம்பனன்ட் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு டிஜிட்டல் சிஸ்டம் எக்கோ சிஸ்டம் உருவாக்குறாங்க ஸோ இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்காக காம்ப்ரஹென்சிவ் லாஜிஸ்டிக் ஆக்ஷன் பிளான் கிளாப் அப்படிங்கிற ஒரு பிளான் வந்து கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்து இந்த லாஜிஸ்டிக் பாலிசி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க ஸோ காம்ப்ரஹென்சிவ் லாஜிஸ்டிக் ஆக்ஷன் பிளான் இஸ் ரிலேட்டட் டு லாஜிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது பிலிம்ஸ்ல கேட்கப்படலாம் clear up so 90 second edition baarenga i would have discussed in detail about this uh, policy so logistic ease across different states abdinu or report vand ministry of commerce vand release pandranga leads abdingra the report again competitive federalism they are ranking the logistic performance of states states ode logistic performance measure panni avula rank pandranga so leads la vand ranking system la vand poduva vand munadi rank panikittirundanga ipo rank pandrathukku vela enna pandranga they are classifying the states கோஸ்டல் ஸ்டேட்ஸுக்கு தனி ரேங்கிங் முன்னாடி இருபத்தெட்டுக்கும் ஒன்னா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ கோஸ்டலுக்கு தனியா இன்டர்லேண்ட் லேண்ட்லாக் ஸ்டேட்ஸுக்கு தனியா நார்த் ஈஸ்ட்க்கு தனியா யூடிஎஸ்க்கு தனியான்ட்டு நாலு கிளாஸிபிகேஷன் ஃபோர் கிளாஸிபிகேஷன் வச்சு தனித்தனியான லிஸ்ட் கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி ரேங்கிங் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் அப்படி கொடுக்காம தே ஆர் கிளாஸிஃபைங் இட் ஆஸ் டேவிட் இது பேட்ரி இதோட பேட்ரி கொண்டு ஸோ இதில் வந்து இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கிளாஸிஃபைங் தம் ஆஸ் ரேங்கிங் போகிறது போல் அச்சீவர்ஸ் ஃபாஸ்ட் மூவர்ஸ் ஆஸ்பைரர்ஸ் அப்படின்னு பண்ணுறாங்க இந்த இண்டெக்ஸில் ஸ்கோர் நைன்டிக்கு மேலே இருந்தால் அச்சீவர்ஸ் எயிட்டி டு நைன்டி இருந்தால் அவங்க பேர் வந்து ஃபாஸ்ட் மூவர்ஸ் எயிட்டி கீழே இருந்தால் ஆஸ்பைரர்ஸ் அப்படின்னு கிளாஸிஃபை பண்ணி தே ஆர் ரேங்கிங் தி வேரியஸ் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ இதான் வந்து லீட்ஸ் இண்டெக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இண்டெக்ஸும் நான் பார்க்குறேன் நேற்றுக்கு நான் பிஸ்னஸ் ரிஃபார்ம் ஆக்ஷன் பிளான் பார்த்த மாதிரி இது ஒரு இண்டெக்ஸ் இது வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் தான் வந்து தே ஆர் கிவிங் கிளியரா நெக்ஸ்ட் வந்து கட்டி ஷெட்டி மாஸ்டர் பிளான் ஸோ கட்டி சக்தி பற்றி ஜஸ்ட் நோய் டிஸ்கஸ் இன்டர் மினிஸ்டீரியல் கோஆர்டினேஷனுக்காக தே ஆர் ட்ரிங்கிங் த ப்ராஜெக்ட்ஸ் பர்டனிங் டு செவன் இன்ஜின்ஸ் கட்டி சக்தி வந்து ஏழு விஷயத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணுது ரோடு ரயில்வேஸ் ஏர்போர்ட்ஸ் போர்ட்ஸ் மாஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்ஸ் வாட்டர்வேஸ் அண்ட் லாஜிஸ்டிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆறு விதத்திலையுமே ஆறு ஆறு செக்டர்ஸ் குள்ளையும் கொலாபரேஷன்ஸை கொண்டு வரும் தான் லாஜிஸ்டிக்ஸ் சாரி கட்டி சக்தி மாஸ்டர் பிளானோட வரும் ஸோ இதுதான் கவர்மெண்டோடைய ஃபோர் பில்லர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் இது நாலத்தை பற்றி படிங்க நேப் ஃபிட் பற்றி படிங்க ஓகே அந்த நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் பினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் டிஎஃப்ஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெவலப்மெண்ட் பினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் இட் இஸ் அன் இன்டர்மீடியரி விட் வில் கெட் இஸ் மணி ஃப்ரம் தி இன்வெஸ்டர்ஸ் இட் வில் இன்வெஸ்ட் இன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் வரும்போது அதை அவங்களுக்கு ரீபே பண்ணுவாங்க லைக் வாட் ஐஎல் எஃப்எஸ் இஸ் டூயிங் கிளியரா ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கம்பெனி அதான் பண்ணுது த சேம் திங் எல்லாம் ஒரே மாடல் தான் ஆல் என்பிஎஃப்சி சேம் மாடல் ஸோ இது வந்து போன வருஷம் எக்கனாமிக் சர்வேட இமேஜ் இந்த வருஷம் எக்கனாமிக் சர்வேல இப்படி ஒரு இமேஜ் இல்லாததுனால போன வருஷம் எக்கனாமிக் சர்வே வந்து கடன் வாங்கி இமேஜ் போட்டு நடத்த வேண்டியதா இருக்கு ஸோ லாஸ்ட் இயர்ல வர அதே ஷா கிட்டத்தட்ட பெரிய ஷேர்ஸ் டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் இருக்காது அமௌங்க் ஆல் தி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் செக்டர் ரோட் இஸ் ஹேவிங் தி மேக்சிமம் ஷேர் இன் ஜிடிபி ஃபாலோட் பை தட் வி ஆர் ஹேவிங் தி ஷேர்ஸ் ஆஃப் ஸோ ரோடுக்கு அப்புறமா வி ஆர் ஹேவிங் தி ரயில்வேஸ் ரோடு ஃபர்ஸ்ட் ரயில்வேஸ் வந்து ரெண்டாவது அந்த ஷேர்ல தான் இருக்கு அமௌங்க் தி ரோட்ஸ் இதுதான் வந்து ஷேர் ரூரல் ரோட்ஸ் இஸ் ஹேவிங் தி மேக்சிமம் ஷேர் புரியுதா இந்தியால இந்தியாவில் இருக்க ரோட்ஸ் வந்து நேஷனல் ஹைவேஸ் ஸ்டேட் ஹைவேஸ் ரூரல் ரோட்ஸ் அர்பன் ரோட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் ரோட்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்
இந்த வருஷம் அட்டன் பண்றவங்களுக்கு நான் ஜஸ்ட் சொல்லி ஓகே ஸோ ரயில்வே பேசஞ்சர்ஸ் அண்ட் ஃப்ளைட் டிராஃபிக் ஸோ இது வந்து பேண்டமிக் இயர்ல வந்து ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி தி ரயில்வே பேசஞ்சர் டிராஃபிக் பேசஞ்சர் டிராஃபிக் வந்து பேண்டமிக்ல ஹிட் ஆனது திரும்ப அடுத்த வருஷம் க்ரோ ஆயிடுச்சு பட் இன்னும் வந்து ப்ரீ பேண்டமிக் லெவல்ஸ் வரைக்கும் ரயில்வேஸ் போகல அப்படிங்கிறது ஒரு டேட்டா ஃப்ளைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பேண்டமிக்னால அஃபெக்டே ஆகாது ஏன்னா பேண்டமிக் டைம்ல நம்ம ஃப்ளைட் டிரான்ஸ்போர்ட்டை கண்டினியூ பண்ணிட்டு தான் இருந்தோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரயில்வேஸ் ரயில்வேஸோட ஃப்ளைட் வந்து இட் வாஸ் கோயிங் ஈவன் டூரிங் தி பேண்டமிக் இயர்ஸ் ஸோ அதனால கொஞ்சம் இங்கே ஒரு ஸ்லோ டவுன் வந்தாலும் திரும்ப இட் இஸ் கோயிங் அட் அ ஹியூஜ் ரேட் ஸோ ரயில்வே ஃப்ளைட் இஸ் கோயிங் இன் அ குட் லெவல்ஸ் ஆனால் பேசஞ்சர் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து இன்னும் வந்து ஃபுல் ரெக்கவரி ஆகுது டு தி ப்ரீ பேண்டமிக் லெவல்ஸ் நம்ம வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஸோ ரயில்வேஸில் வந்து கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்த முக்கியமான ஸ்கீம்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறதா இந்த அடுத்த ஸ்லைட் Just see the schemes name. Mumbai Ahmedabad Bullet Train Project. This is the High Speed Rail. This is the Bullet Train. This is the Mumbai Ahmedabad High Speed Rail Project. Diamond Quadrilateral. India, sorry, Mumbai, Kolkata, Chennai and Delhi. This is the 4th time. High Speed Rail. High Speed Rail is more than 150 km per hour for a screen. 150-160 km per hour. That is the first step. We are starting with Mumbai Ahmedabad. Mumbai Ahmedabad is part of Mumbai Delhi route. அதுல மும்பை டெல்லி ரூட்ல முதல் ஸ்டெப் தான் மும்பை ஹைதராபாத் முதல் ஸ்டெப் இப்ப ஆரம்பிச்சிருக்கோம் தனி ட்ராக் ஸோ லாஜிஸ்டிக்ஸ் எஃபிஷியன்சிக்கு தட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன் ஸ்கீம் ஸோ தட் இஸ் டெடிகேட் ஃப்ளைட் காரிடார் அதுதான் அது அந்த மாதிரி டெடிகேட்டட் ஃப்ளைட் காரிடார்ல இருக்கக்கூடிய ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ் தான் மல்டி மாடல் கார்கோ டெர்மினல் இந்த மாதிரி அங்கங்க ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ் வரும் டெடிகேட் ஃப்ளைட் காரிடார் இந்த ஹூட் ஸ்ட்ரெயின் போற ட்ரெயினுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்டேஷன்ஸ் வரும் அந்த ஸ்டேஷன்ஸ்ல வந்து மல்டி மாடல் டெர்மினல் மல்டி மாடல் டெர்மினல்னா அந்த கூட் ஸ்ட்ரெயினோட ஸ்டேஷன் பக்கத்திலேயே ஒரு குடவுன் இருக்கும் ஒரு வேர் ஹவுஸ் இருக்கும் அது பக்கத்திலேயே வந்து ஒரு லாஜிஸ்டிக் பார்க்ஸ் இருக்கும் ஸோ தட் ஆல் தி டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ் கம் அண்ட் கன்வெர்ட் சார் இட் தேர் இஸ் இன்டர்லா இன்லேண்ட் வாட்டர்வேஸ் அதுவும் வந்து ஸோ வாரணாசியில் ஆல்சோ தேர் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் மல்டி மாடல் லாஜிஸ்டிக் பார்க்ஸ் ஏன்னா வாட்டர்வேஸும் வருது ரோட்வேஸும் வருது ரயில்வேஸும் வருது மூணுமே போகும் மூணுத்தோட ஸ்டேஷனும் ஒரே இடத்துல இருக்கும் ஸோ அது இன்டர் மாடல் வந்து ஈஸியாக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஸோ அதான் வந்து மல்டி மாடல் கார்கோ டெர்மினல் நெக்ஸ்ட் வந்து இண்டக்ஷன் ஆஃப் செமி ஹை ஸ்பீட் வந்தே பாரத் ட்ரெயின்ஸ் வந்தே பாரத் ட்ரெயின்ஸ் இந்தியா கூட கொண்டு வராங்க ரீசெண்டா சென்னை மைசூர் கூட நம்ம பார்த்தோம் அப்புறம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்டர்லாக்கிங் சிஸ்டம் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக் இன்டர்லாக்கிங் சிஸ்டம் என்னதுன்னா சிக்னல்ஸ் ரயில்வே சிக்னல்ஸ்ல தே ஆர் பிரிங்கிங் இன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நியூ டெக்னாலஜி ஸோ ரயில்வே சிக்னல்ஸ் வந்து இந்தியா ஃபுல்லா இன்னும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து ஆக்கல நிறைய இடத்துல இன்னும் வந்து மேனுவல் தான் அதாவது ட்ராக் மேல ட்ரெயின் போகும்போது ட்ரெயினோட வெயிட் தான் சென்சார் ஆன் பண்ணி சிக்னலோட கலர் மாத்துது உங்களுக்கு புரியுதா ட்ரெயின் கிராஸ் ஆனோம்னா அது எப்படி ரெட் ஆகுது ஏன்னா தேர் இஸ் அ ப்ரெஷர் சென்சார் அண்டர் தி ட்ராக் விச் மெஷர்ஸ் தி வெயிட் ஸோ அது எல்லாமே எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆக்கி எல்லா சிக்னல்ஸும் ஒன்னா கனெக்ட் பண்றதுக்கு தான் இந்த எலக்ட்ரானிக் இன்டர்லாக்கிங் சிஸ்டம் நம்ம இன்னும் ஃபிசிக்கலா வச்சிருக்கிறத டிஜிட்டலா மாத்த போகிறோம் டிஜிட்டலா மாத்துறதுக்கான ஒரு ஸ்டெப் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஹைப்பர் லூப் டெக்னாலஜி ஸோ மெட்ரோ மாதிரி ஹைப்பர் லூப்னா என்ன ஒரு டியூப் இருக்கும் டியூப் குள்ள வேக்யூம்ல மேக்னெட்டிக் லிமிட்டேஷன்ல அப்படியே அந்த ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கான கார்ட்டூன் படங்கள் எல்லாம் வரல மெட்ரோ மாதிரி இன்னொன்று அது என்னதுனா மேக்னெட்டிக் லிமிட்டேஷன்ல போறதுனால இட் கோ வெரி ஃபாஸ்ட் ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரயில்வேஸும் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி மெட்ராஸ் ஐஐடி மெட்ராஸ் சேர்ந்து தே ஆர் டெவலப்பிங் திஸ் ஹைப்பர் லூப் டெக்னாலஜி ஃபார் குவிக் டிரான்ஸ்போர்ட் ஸோ திஸ் டைம் டேக்கன் ஃபார் இப்போ சென்னை டு பெங்களூர் வந்து ஃபிளைட்டு போகிறது எவ்வளோ ட்ரெயின் டைம் ஆகுதோ அதே டைம்ல நீங்க மல்டி ஹைப்பர் லூப்லேயே போயிடலாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்டாக அது போகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ ஹைப்பர் லூப் இஸ் Emerging as an important uh, competition for uh, airplanes and railways. So, that's what they are developing. So, I will talk about it. And Kisan Rails, we will talk about it. Perishable goods, Kisan Udano. Krishi Udano, Kisan Rails. So, with respect to agricultural logistics. These are the steps taken with respect to rails. Next is the aviation sector. Pandemic is closed on the aviation sector. It is not pre-pandemic levels. But last year, 2021, we started off the entire... We started off the entire... போன வருஷத்தோட எண்டிங்ல வி ஸ்டார்டட் ஆஃப் தி ஏவியேஷன் செக்டர் இன் தி ফুল ஸ்கேல் ফুল ஸ்கேல் ஓபன் பண்ணிட்டோம் பட் இன்னும் ப்ரீ பேண்டமிக் லெ
90% of the trade by volume and 79.9% by value and it is uh, happening through ports. So ports are the entry gates of India. All goods, whichever we are importing and exporting is coming only majorly through ports. So other than other ports, the cargo handling time, happening rather than turnaround time, happening so long. Or couple when the in goods are erected, other the goods are erected, poor the key all the time, happening measure rather than turnaround time. In the turnaround time, or port will be all the time, or all the efficient the port, happening also. Narey port le narey berth le, narey train le, all the time quick can arrange the na, all the time secure can arrange. Or customs approval secure can arrange. Cranes are there, Naraya Arkano, Naraya Bartha, which is all quick and order. Bartha Limited Ark, Cranes are there, late out. So, all the same thing is there. Aim. Thanks. So, on the aim, we have launched this. On the turnaround time, we have done the logistics to the first step. So, we have increased the port capacity from 871 to 1500 in the last eight years. So we are handling 720 million metric tons of trade every year. In the data, but I am just showing you. Million uh, metric tons of data per annum on the 1,500 metric tons of data. So if we the turnaround time, improve the number of steps. Last year economic survey, the ICE dash, Turan customs, the economic survey, the government has said that this scheme is not going Port community system, PCS, 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 PCS. This is what is e-invoice, e-payment, e-delivery. The entire port operation is digitized. It is a common portal for all the ports. In India, all the ports are digitized. Everything will be digital. The digitized network is called Port Community System. Port is not digital. It is 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 digital. Port Community System. It is a digital portal. System on the they are bringing in. Okay. So PC port community system na inna abdinga the bepar. So next one the waterways. So bonus economics are attend mana hunda. Adhulo mundi cha abdinga abhi. Mundi cha. Adar table kala kala port. Yendo port se yendo port. Yendo pin tangir kala port. National Waterways Act 2016. National Waterways Act 2016 la. Now, uh, the waterways of India is one of the, uh, it is unexplored potential of India. We are having a lot of rivers, but we have not explored the potential of inland waterways. And inland waterways potential is reaped under the Kana. We brought National Waterways Act of 2016. 111 National Waterways are recognized. That is the 14 most viable identified by the project. Okay. Uh, National Waterways 14 So, on the National Waterways, the first announcement is Allahabad to Haldia. So on the National Waterways one the super best developer. So on the Alabad to Aldia round this is a very important thing. So cargo movement on inland waterways achieved the all-time high, 108 million tons. Okay. Previous year or Mupal percent growth. Ade Mari in the operations are regulated by the government on the inland vessels bill of the bill on the Kundra. British Kundu on the Inland Vessels Act of 1979 scrap on it. British Chamber inland waterways. Okay, now Buckingham Canal, it was an inland waterway connecting a very important route. So, uh, British time they had inland waterways. So, in the inland waterways bill, it scrapped the old act to brought new act. Uniform application of rules. So, inland waterways are pulls on one top. India full of rivers, like a couple of people. They have common rules, common guidelines, licensing norms, and the boat operators license, certificate. Uh, NNR rules regulation LRT unified are regulated they have brought this inland vessels in India full of 14 national waterways path are gone and all the rules regulate that is a common regulatory they are bringing now so state governments in LRT the provisions are happening in the part of it state government is given power to declare by notification any inland water zone ok so who can declare an inland waterway state government so here is the problem slower so state government may declare by notification any inland water area as zone depending upon the maximum significant wave height. And the significant wave height on the act of prescription is the height and the declare one lap. Okay. Are they marry yellow vessels on the certificate one? Okay. Certificate one another operate one. If you need car order license one, port order another certificate one. Same licensing. A central database of inland vessels, car car RC book, driver license, same concept. You a vessel to RC book, registration certificate. That is the order of license. That is the rules and regulations. That is the rules. 
சென்ட்ரல் டேட்டா பேஸ் ஆஃப் இங்கிலாந்து வெசல்ஸ் இந்தியால இருக்க எல்லா வெசல்ஸும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவோம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபார் குவாலிஃபிகேஷன் ட்ரைனிங் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் எக்ஸாமினேஷன் அது ரிலேட்டடான எல்லா ரெகுலேஷன்ஸும் கொண்டு வர போறோம் என்வாரன்மெண்டல் பொல்யூஷன் இங்கிலாந்து வாட்டர் வேஸ் இல்ல இருக்க மிகப்பெரிய ரிஸ்க் என்னதுன்னா இட் வில் கம் வித் ஹியூஜ் பொல்யூஷன் டு தி வாட்டர் ரிசோர்சஸ் வாட்டர் பொல்யூஷனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய காரணமா அது அமையப்படும் So, you know, again, river is affected by marine animals are going to be affected. Already, Gangetic Dolphin is an endangered, uh, critically endangered animal. So, that's the route that they are having the National oh. Inland Waterway 1. So, in that case, we have to see the environment pollution in our own economy. So, that's the standards that they are giving in the Act. Constitution of a Development Fund by the State Government to be utilized for meeting the, all these things. The pollution related to the state is a development fund. So, they are empowering the state government to declare a route as an inland waterway. Okay. So, in the bill, what do you do? So, transport, the government has a lot of issues. This is the main issue. The inland waterways bill, what do you do? What do you do? What do you do? So, India has a total navigable length of 111 inland waterways, 14,000 km. That is, West Bengal is having the largest issue. In the state, that is the confluence of all the three major rivers. So, on the reverse of the confluence area, uh, West Bengal is uh, having the largest, followed by that we are having Assam, Kerala, okay. Assam, Assam is second level, Brahmaputra would be entire stretch in Assam, that is the major reason. Next one is electricity, so port would be the charge, physical infrastructure, transport would be the charge. So, transport would be the updates, the schemes, that would be the part of the road. We saw roads, we saw ports, we saw inland waterways. Next, we are going to go to electricity. Electricity is very important, you know, data. We have a lot of prelims with our data. India has a total electricity capacity of 480 gigawatts. In the 480 gigawatts, the thermal is 312 gigawatts of thermal, having the largest share. That is the renewables. Large hydro is the same. So, large hydro is the same. Small hydro projects are the same as renewables. But in UNFCC, we use the renewable reward to use the non-fossil fuel source. It will be 40%. That's why we have to say that. This is the same thing. This is the same thing. This is also non-fossil fuel source. This is the non-fossil fuel source. So, non-fossil fuels will be 40% by 2030. 50% by 2030. This is the same thing. 50% of electricity. So, thermal is leading, followed by the renewables. And then, we are having large hydro. And nuclear. Renewables are solar, wind and small hydro cell. Okay. So that is the classification. Numbers are not available. So electricity generation recorded. Electricity generation or renewable or share on the increase at every. So if you could see here, renewable or share on the within one year, it increased. 100 to 116. India is in the target to achieve the 50 percentage target by 2030. So, in Punjab Red Strategy, we have already in the INDC, 14 solar, in Punjab Red, we have extra at 15. So, 40 is already achieved. INDC, by 2022, we will achieve 14 solar, but by 2030, 15 solar, that is achieved. In the same place, we will achieve. So, Indian Railways, we have a net zero emission target in 2030. We have 2017. And Railways is one of the industry which is using coal. Railways coal and rubber. Railways is using electricity. Electricity is the most important thing in the sector of railways. So, that is the net zero they are planning to achieve. That is the net zero in 2030, which means that they are in the mode of installing the solar power plants. So, solar powered electricity they are going to use for railways. In the railway land, we have solar vacuum. In the current moment, we have to go to train. That is the idea that they are going. Okay? Clear? So, net zero emission target for railways 2013 owner, we might eliminate. You know, India will be 2030. India will be 2030. Government of the entire country will be 2030. Railways will be 2030. So, already when the Naraya railway station, they already started to adopt. In order to say, train will be a car. Solar panel will be a solar power train. You know, train will be left between Delhi to somewhere. Current of Western Pradesh, solar train. India will be a solar train. Delhi 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 will be a solar train. Okay, this is the physical infrastructure, 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 okay, wow. So,
So digital infrastructure is Tanya or chapter photo. They have explained what are the achievements in digital infrastructure in the recent digital boom. So it learned 2009 data to compare with the of course, 17% of adults get a bank account, 15% people get a digital payments. 25 only had unique ID, 37% only had mobile phones. 2001 put in the number number. So, in a large growth, but still, maybe 1987 put in the income number. So, growth rate is not the number, but still. So, <laughs> just joke. Today, total number of meteoric rise of daily density has reached 93%. Um, over a billion people are using digital ID and 80% of bank accounts. So, 17% of adults have bank accounts. One of the main reasons is gender Yodhana. Gender Yodhana Gender Yodhana is considered to be the largest financial inclusion scheme in the world. 40 crore people started bank account under a single scheme. So, 40 crore bank accounts. So, 600 crore digital payment transaction is, is happening per month. Per month, we have to do the population. And per month, there are no transactions. So, there are no transactions. Roughly. We have no urban area. Okay. Successful vaccination drive. So, we have a digital revolution. So, we have a digital Successful vaccination drive to COVID portal. So, COVID portal is considered to be a very important step. We have a digital revolution. We have a COVID importance. You have to understand. Vaccination and the first dose, second dose match panni, correct accounts. That's why we have to go to the hospital. 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 We have to Imagine what would have happened if it is not there. So, that is the importance of COVID with respect to vaccine delivery. Digi locker. It eliminated the need for carrying the physical assets. If you have a locker learning license card, it is considered to be original and you can link all the uh, documents, you can search all the documents and you can search all the documents and you can add all the documents automatically. Okay. Open network for digital commerce, you can see ONDC. A common set of guidelines for all the e-commerce portals. Now, go to IBB. You can compare all the websites and hotel rooms. You can compare all the best prices. That's the idea. You can link all the e-commerce portals and you can link all the interoperable ecosystem. So, government has a platform. We are creating the standards. In, in the ONDC standard base, who is the e-commerce? And the standard portals are all linked to the standard portals. You can tell me an idea. You can tell me. That is the ONDC concept. That is the OCEN. That is the policy bus. Open Credit Enabled Network. Policy bus dot com. All insurance companies have policies. You can compare it. That is the same thing. That is the same thing in India, all banks, all financial institutions have a loan scheme to compare to one portal and inter-accessible. That is the UPA concept. If you go to a common network, any bank to any bank. That is the credit, e-commerce. We will see the digital document verification, digitization of all documentation, National Security is Limited. So, in that way, the common unified interface idea, UPA success on the idea we are building an open credit enabled network. In this case, we are creating credit. If you want to loan any bank, you can see it in this case. So, in this case, all the banks will be interlinked. That's our idea. And of course, goods and services access on the success of the digitization. All the returns filing. In the GST and network, one side of the taxation is very important. One advantage. Ease of tax payment or advantage. This is the main advantage of GST and network level having data. And the data, we are getting a lot of high performance indicators. India is the statistics. Entire economy related statistics, trade related statistics, goods and services related statistics we are getting, which can be used for policy making. We can get an idea about the Indian economy. Again, that is the digitized compliance. So, National Payment Corporation of India, they brought UPI. UPI is a very important innovation. Any bank to any bank. Almost, see yesterday, the moon I didn't bring my purse. 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 So, National Payment Corporation of India, UPI, it brought. And UPI, the government has a platform. In the platform, it's called API. Many private companies started with Google Pay, Phone Pay, Paytm. And that means everyone has Amazon Pay, WhatsApp Pay. So, one government infrastructure is creating multiplayer effect for many private applications. You don't know. 
இதுதான் கவர்மெண்டோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸோட பவர் ஸோ ஒரு ஒரு மல்டிப்ளேர் எஃபெக்ட் கிரியேட் ஆகும் நான் சொல்றேன்ல இங்க யூபிஐனு ஒன்று வந்ததுல இருந்தனால கூகுள் பேனு ஒரு புது கான்செப்ட கூகுள் கொண்டு வராங்க இந்தியாவுக்காக கூகுள் பே இஸ் நாட் அ கான்செப்ட் ஃபார் என்டையர் வேர்ல்ட் இந்தியாவுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு ஐடியா தான் அந்த கான்செப்ட் அந்த கான்செப்ட் இஸ் பீங் ரெப்ளிகேட்டட் த்ரூ அவுட் தி வேர்ல்ட் இந்த யூபிஐ ரிலேட்டட் நீங்களும் உங்க ஊர்ல ரெப்ளிகேட் பண்ண கூகுள் பே கொண்டு வரோம் அப்படின்னு ஸோ அது முன்னாடி தேசன் வந்துச்சு இப்போ கூகுள் பே பேர் மாத்திட்டாங்க ஸோ அதுதான் யூபிஐட பாக்ஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க யூபிஐ வந்து ஓகே நோவில் கோவன் சி தி டேட்டா ரிலேட்டட் டு டிஜிட்டல் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் டோட்டல் டெலிஃபோன் சப்ஸ்கிரைபர் பேஸ் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி க்ரோர் ஆஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் சப்ஸ்கிரைபர் ஆர் கனெக்டட் வயர்லெஸ்லி இந்தியாவில் நூற்றி பதினேழு பேருக்கு டெலி கம்யூனிகேஷன் போயிடுச்சு அதில் தொண்ணூற்றி ஏழு பேர் மொபைல் யூஸ் பண்ணுறாங்க வயர்லெஸ் தான் மூணு பர்சன்டேஜ் தான் லேண்ட்லைன் வச்சுருக்காங்க பழைய காலத்தில் நம்பர்லாம் போட்டு பேசுறது இப்போ லேண்ட்லைனே வருது அதே அது அதுலேயே சிம் போட்டு உங்களுக்கு பார்த்துருக்கேன் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக லேண்ட்லைன்லேயே மொபைலே லேண்ட்லைன் மாதிரி வருது உங்களுக்கு லேண்ட்லைன் தான் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த லேண்ட்லைன் செட் வாங்கி அதுலேயே சிம் போட்டுக்கலாம் ஒரு மொபைல் சிம் வாங்கி ஸோ அப்படி கூட லேண்ட்லைன் வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி மொபைல் கனெக்ஷன்ஸில் எயிட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜில் தே ஆர் ஹேவிங் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் மிச்சவங்களாம் வந்து சாதா செட்டு தான் வச்சுருக்காங்க ஓகே நீங்கள் அந்த டேட்டா எல்லாம் படிங்க அது so we have added more internet connections because of the bharat net so rural areas ode e-commerce penetration eri paathom neyaporga rural areas la e-commerce ulle poi tier 2 tier 3 cities oda share in the total e-commerce transaction is higher than tier 1 cities abbinga edu paathom so more internet subscription in rural area last 3 years la nadandirukku because of the bharat net scheme so grassroots levels la we are also create brought in a new schemes சேச்சுரேஷன் ஆஃப் ஃபோர் ஜி மொபைல் சர்வீசஸ் இன் அன்கவர்ட் வில்லேஜஸ்க்காக ஒரு தனி ஸ்கீம் கொண்டு வரும் இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபோர் ஜி கனெக்டிவிட்டி எல்லா வில்லேஜஸ்க்கும் கொண்டு போகிறதுக்காக ஃபோர் ஜி டவர்ஸ் எல்லா வில்லேஜஸ்க்கும் வைக்கிறதுக்கு வி அப்ராட் அ நியூ ஸ்கீம் ஸோ இது மூலமாக வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அன் அன்கவர்ட் வில்லேஜஸில் ஃபோர் ஜி டவர்ஸ் வந்து வி ஆப் கெப்ட் ஓகே சிக்ஸ் தௌசண்ட் வில்லேஜஸில் டூ ஜி த்ரீ ஜி வருது விச் வில் பி அப்கிரேடட் டு ஃபோர் ஜி இன் ஃபியூச்சர் ஸோ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வி ஆட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வில்லேஜஸ் அண்டர் அதே மாதிரி காம்ப்ரஹென்சிவ் டெலிகாம் டெவலப்மெண்ட் பிளான் அப்படிங்கிற ஒரு பிளான் மூலமா இதுதான் ஒரு விஷயம் காம்ப்ரஹென்சிவ் டெலிகாம் டெவலப்மெண்ட் பிளான் எதுக்காக அப்படின்னா நார்த் ஈஸ்ட்ல இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டிக்காக ஓகே இதோட ஃபோக்கஸ் என்னதுன்னா டூ ஜி ஆனா நார்த் ஈஸ்ட்ல எல்லா வில்லேஜஸ்லயும் டூ ஜி கொண்டு வரதான் இதோட பிளான் இமேஜின் தி கண்டிஷன் கேபிட்டல் ரீஜன்ஸ்ல ஃபோர் ஜி இந்த பிளானோட ப்ராஜெக்ட் என்னதுன்னா என்டயர் நார்த் ஈஸ்ட் ரீஜன்லயும் டூ ஜி கேபிட்டல் ரீஜன்ஸ் மட்டும் ஃபோர் ஜி கொண்டு வரது தான் இந்த ஸ்கீம் கீழே பண்றாங்க ஸோ இப்போதான் டூ ஜியே நம்ம கொண்டு போறோம் அப்படிங்கிறது யோசிச்சு பார்க்கணும் நார்த் ஈஸ்ட் ரீஜன்ஸ்ல ஸோ காம்பரன்சிவ் டெலிகாம் டெவலப்மெண்ட் பிளான் இஸ் போக்கஸிங் ஆன் டூ ஜி அலாங் தி ஹைவேஸ் அண்ட் ஃபோர் ஜி இன் தி கேபிட்டல் சிட்டிஸ் ஓகே ஸோ காம்பரன்சிவ் டெலிகாம் டெவலப்மெண்ட் பிளான் இஸ் ரிலேட்டட் டு நார்த் ஈஸ்ட் ஸோ தட் கேன் பி அன் இம்பார்ட்டன் பிங் யூனிவர்சல் சர்வீஸ் அப்ளிகேஷன் ஃபண்டு பிஎஸ்என்எல் சேர்ந்து வி ஆர் பையிங் நார்த் ஈஸ்ட்ல அகைன் டிஜிட்டல் கனெக்டிவிட்டி வரணும் இருக்காக பங்களாதேஷோடைய ஆப்டிகல் ஃபைபர் நெட்ஒர்க்ல இருந்து வி ஆர் டேக்கிங் சர்டன் வி ஆர் இம்போர்ட்டிங் தி டெலிகம்யூனிகேஷன் நெட் டெலிகம்யூனிகேஷன்ல இம்போர்ட் நடக்குது உங்களுக்கு புதிய புதிதா இப்போ நார்த் ஈஸ்ட்ல வந்து நமக்கு திரிபுரால இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி கொண்டு வரணும் இருக்காங்க பங்களாதேஷோடைய ஆப்டிகல் ஃபைபர் நெட்ஒர்க்ல இருந்து வி ஆர் டேக்கிங் தி பேண்ட் வித் ஓகே டென் ஜி ஜிகா பேண்ட் வித் பெர் செகண்ட் கேபிள் லென்த்து எடுத்திருக்கோம் இட் இஸ் அ ஜாயிண்ட் பார்ட்னர்ஷிப் பிட்வீன் தி பிஎஸ்என்எல் அண்ட் பங்களாதேஷ் சப்மரைன் கேபிள் கம்பெனி லிமிடெட் யூனிவர்சல் சர்வீஸ் அப்ளிகேஷன் ஃபண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபண்ட் இருக்கு டெலிகாம் லைசன்சிங் இருக்குல்ல டெலிகாம் லைசன்சிங்ல லைசன்ஸ் சார்ஜ் வந்து எட்டு பர்சன்ட் அதில் அஞ்சு பர்சன்ட் வந்து இந்த ஃபண்டுக்கு போயிடும் ஓகே மூணு பர்சன்ட் தான் கவர்மெண்ட்டுக்கு போவோம் இந்த ஃபண்ட் எதுக்கு அப்படின்னா நீங்க இப்போ ஆப்ஷன் நடக்குது டூ ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் ஜி ஆப்ஷன் அந்த ஆப்ஷன்ல ஒருத்தர் லைசன்ஸ் வாங்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க எட்டு பர்சன்டேஜ் லைசன்ஸ் ஃபீ கட்டணும் அந்த லைசன்ஸ் ஃபீ வில் கோ டு திஸ் ஃபண்ட் ஃப
so that is what is happening ena north east ka so nama connectivity ka thana pandrom north east ku vandu direct ah chicken legs silguri corridor la ponom gurudha adha bypass pannum gurudha bangladesh valiya or route porrom myanmar valiya or route porrom karadan multimodal project valiya so and the logic la da vandu we are also bringing this thing so universal service obligation fund pathi paarenga with respect to north east north east ke rendu irukku அப்புறம் அந்தமான் அந்தமான் நிக்கோபார்ல வந்து ரொம்ப நாளா வந்து லோ டான்விட் காம்பிரன்சிவ் டெலிகாம் டெவலப்மெண்ட் பிளான் ஃபார் ஐலாண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுல சென்னை அந்தமான் ஆப்டிகல் ஃபைபர் கனெக்டிவிட்டி அப்படின்னு கொண்டு வந்து வி ஆர் கனெக்டிங் தி போர்ட் பிளேர் அண்ட் செவன் அந்தமான் ஐலாண்ட்ஸ் த்ரூ சென்னை டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஆப்டிகல் ஃபைபர் கேபிள் போட்டிருக்கோம் இது மூலமா அங்க வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் தி பேண்ட் வித் ஸ்பீட் அதிகமா இருக்கு அந்தமான் ரீஜன்ல இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி இது சக்சஸ் ஆன பிறகு வி ஆர் லான்ச் அண்ட் அதர் கேபிள் டு கனெக்ட் கொச்சி டு லட்சதீப் அது வந்து இந்த வருஷம் ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க கொச்சி டு லட்சம் டிப்ளை கொச்சி டு கவர் இன்னைக்கு லட்சதி பத்தி ஏதோ ஒரு ஆர்டிகல் என்னது எதுவும் வந்துச்சு பாருங்க ஷ்ரிம் கல்டிவேஷன் ஷ்ரிம் கல்டிவேஷன் இன் அகாட்டி யா உமன் ட்ரைனிங் அங்க இருக்கிற அகாட்டி ஐலாண்ட்ல இருக்கிற செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸுக்கு சம் ட்ரைனிங் நேஷனல் Frequency Allocation Plan 2022 அப்படினு ஒரு கொண்டு வந்திருக்காங்க நேஷனல் ஃப்ரீக்வன்சி அலோகேஷன் பிளான் அப்படினா என்ன அப்படினா இப்போ ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் எ ஸ்பெக்ட்ரம் ஓகே லோ ஃப்ரீக்வன்சி டு ஹை ஃப்ரீக்வன்சி வரைக்கும் போகுது கரெக்ட்டா எக்ஸ் ரேஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு வந்து மைக்ரோ வேவ்ஸ் வரைக்கும் போகும் அது காமா ரேஸ் வரைக்கும் சோ அதுல ஒரு குட்டி ஏரியா தான் விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரம் அத தாண்டி ரேடியோ வேவ்ஸ் இருக்கு எல்லா ஏகப்பட்ட வேவ்ஸ் இருக்கு சோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சில ஒரு சில ஃப்ரீக்வன்சி 4G க்கு ஒரு சில ஃப்ரீக்வன்சி 3G க்கு ஒரு சில ஃப்ரீக்வன்சி 2G க்கு ஒரு சில ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஏர் டிராபிக் கண்ட்ரோலுக்கு தேவை ஃபிளைட் கம்யூனிகேஷனுக்கு ஒரு சில ஃப்ரீக்வன்சி மிலிட்ரிக்கு தேவைப்படும் ஒரு சில ஃப்ரீக்வன்சி போலீஸ்க்கு தேவைப்படும் இந்த மாதிரி யார் யாருக்கு எந்தெந்த ஃப்ரீக்வன்சி அலகேட் பண்ணுறது ஒரு சில ஃப்ரீக்வன்சி ரேடியோ கம்பெனிக்கு தேவைப்படுது ஆகாஷவாணிக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃப்ரீக்வன்சியை அலகேட் பண்ணணும் இதில் பிரச்சனை நடந்ததுனால தான் என்ன ஆச்சு பிரிட்டனில் ஃபென் ஃபைவ் ஜி கனெக்ஷன் வாஸ் ப்ராட் ஃபைவ் ஜிக்கும் ஏர்போர்ட்ஸ் ஏர்போர்ட் அங்கே இருக்கிற ஏர் டிராபிக் கண்ட்ரோலரும் ஒரே ஃப்ரீக்வன்சி யூஸ் பண்ணுறதுனால 5G நெட்ஒர்க் வச்ச இடத்துல எல்லாமே ஏர் டிராபிக் கம்யூனிகேஷன் அஃபெக்ட் ஆச்சு ஃபென் ஃபைவ் ஜி வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராட் ஸோ அந்த கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இதெல்லாம் பிரிச்சிருக்கோம் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கு அந்த ஃப்ரீக்வன்சி அதுக்கு அதை இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இல்லாம பிரிச்சு ஒரு அலகேஷன் பிளானை கொண்டு வந்தோம் நேஷனல் ஃப்ரீக்வன்சி அலகேஷன் பிளான் இது மூலமா எதுக்குன்னா அடுத்து ஃபைவ் ஜிக்கு போகிறோம் இது ஃபைவ் ஜிக்கு போகும்போது இந்த பிரிட்டன்லயும் கனடாலையும் வந்து இந்த பிரச்சனை வரக்கூடாது ஏன்னா அவங்க ஃபைவ் ஜிக்கு போகும்போது அந்த பிரச்சனை வந்தது அது வராம இருக்கிறதுக்காக இப்போ நம்ம பண்ணணும் இப்போ எப்படி ஃபுகுஷிமா நடந்ததுனால கூடங்குளம் கட்டும் போது கொஞ்சம் ஜாகிரதையா கட்டணும் ஒன் ஆஃப் தி சேஃபஸ்ட் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் இன் தி வேர்ல்ட் வித் ஹையஸ்ட் ப்ரொடெக்ஷன் கூடங்குளம் தான் எதனால அது அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஃபுகுஷிமா பார்த்துட்டு கட்டணும் ஃபுகுஷிமா ஆன மாதிரி ஆகக்கூடாதுன்னு ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ அந்த ரெண்டு ஊர்ல இருந்து ஒரு மிஸ்டேக்ஸ் பார்த்தோன்னா சோ இட் இஸ் அ பிராட் ரெகுலேட்டரி ஃப்ரேம் ஒர்க் ஐடென்டிஃபை ஃபார் செல்லுலர் வைஃபை சவுண்ட் டிவி ப்ராட்காஸ்டிங் ரேடியோ சிப்ஸ் தனியா ஏர்கிராஃப்ட் தனியா எல்லாரும் தனித்தனியா பிரிச்சு கொடுக்கணும் ஓகே இது மூலமா தான் இனிமேல் ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து அலகேட் செய்யப்படும் இது வந்து ஃபைவ் ஜிக்காக ஸ்டார்ட் ஃபைவ் ஜி ரெவல்யூஷன் இப்போ ஆரம்பிக்க போகுது ஒருத்தர் இது பார் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை நாங்கள் ரெடி பண்றோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் தி டெலிகம்யூனிகேஷன் இந்த வாட்டி எலக்ட்ரானிக்ஸ் அறையில் முதல் முறையா ரேடியோக்கு ஒரு தனி டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க அதனால இது நல்லா இருந்துச்சு இது வந்து பஞ்ச் திஸ் இஸ் ஆல் இண்டியா ரேடியோ செய்திகளை வாசிப்பது சரோஜ் நாராயண் சாமி அப்படிங்கிறது இது பஞ்ச் நிலங்கிறது திஸ் இஸ் ஆல் இண்டியா ரேடியோ த நியூஸ் ரெட் பை இஸ் ரிங்கிங் இன் அவர் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஆரம்பிக்கிறது ஆக்சசிபிலிட்டி ஒயிட் கவரேஜ் அண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் மொபிலிட்டி அண்ட் வெர்னாக்ரேட்டி அண்ட் கண்டினியூ டு பி தி ரீசன்ஸ் ஃபார் இட்ஸ் பாப்புலாரிட்டி ரேடியோ இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன் சோர்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் பிஃபோர் டிவி கேம் டிவி வரதுக்கு முன்னாடி ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட் கிரிக்கெட்டே இதில் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் டிவியில் மேட்ச் பார்க்கறது ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்தது நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல ஸோ ஏன்னா அது வரைக்கும் கிரிக்கெட் கேட்டுட்டு தான் இருந்தாங்க ஸோ டிவி அந்த அந்த அளவுக்கு ரேடியோஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்
So Adanala, we are able to provide the community uh, connectivity. That is the very important thing. 99% of the population in the area total reach under one network under radio matter. Must must the. That is our main podcast episodes. That is Monkey Bath. Monkey Bath. Abhi ke pass kar Prime Minister 96 uh, uh, episode. Apko yeah, economic survey the most 96. Ipo under 98 aitche. So economic survey or under 96 edition under our premier kar. So namma under 96 edition under our 96 premier kar. So, <laughs> Monkey Bath every week when podcast pan dialogue with citizens. Citizens say the past touch up. So, on day to day governance related thing, abding rather over vishyum, government the true vishyum. See, this is the examples level uh, the direct dialogues with the citizens kaga, government today initiate good governance or examples we can write. Okay. All of them, the appreciations la arko. Idhar le inda kiyunga saari chala, orda baad the kal, idhar le inda dechha ka. Kendra kigla Monkey Bath. So, current affairs are not content. So, current affairs are not content. Prasar Bharati. Prasar Bharati. So, India is a Durdarshan company. All India Radio is a company. Durdarshan is a TV company. All India Radio is a radio company. That is the link. Prasar Bharati is a public sector enterprise. 1997. That is the first thing. So, 25th year of Prasar Bharati is a box. Okay, so Ipo and the Nama News on Air app, Prasar Bharati or official app, Mulama, two forty radio services, all India radio Pandranga, Adipo, Makala on the radio located the Lerde, Internet located the Muaitama, Munala radio Mulama catered in the Dana, Pelame app Mulamo, Internet located, website Mulama Kakaranga, our radio is under the use of the Marik Rigger, Ipo Namalo, all India radio, worldwide Kakaranga, or an article. That is one. I think 85 countries across the world are all India radio because it is available in the internet. The radio is limited to geography. Okay. But if all India radio on the website, you can get to Mumbai station, Delhi station. If you are in India, you can get to any station in India. You can get to any station in India through the internet. So that is one added advantage. In India, the number of FM stations has increased. The radio has been told in the radio. The FM station has been added. Radio line is not Public perception is urban area. Radio is still having its important role in many areas, in many places. radio stations in India. Private radio stations, apart from all India radio. Okay, Surya FM, Hello FM, Rainbow, Big FM, all that. Now, digital public infrastructure. So, you will not know that, but still. Digital public infrastructure na enna apina public goods digital ana public goods vandu government vandu nariya kondu vandiranga so digital public infrastructure is aimed at improving the financial literacy innovation entrepreneurship employment generation idella enna da ivula na paatha da upi aadhar idella da digital public infrastructure makkaloda government oda public good for digital purposes so aadhar was the first digital public infrastructure it was launched in 2009 adu aarambichathu da iniki vandu Digital stack the three growth drivers of the digital public infrastructure are the digitization. In the past, the digitization is normal in a country for two decades. In the past, we have done seven years. So, what is the most important reason for demographics? Digital technology is India's maximum population, youth population, who are tech savvy. So, it's easy to adapt. Now, when we have a UPA, if we have an old age population, it's easy to adapt. At the time of the youth population, it's easy to adapt. So, demography is a very important reason why it's revolutionized. So, demography is a very important reason why it's revolutionized. And vast middle class people and digital behavior patterns. So, already digitization cycle of the world, uh, this is also the same thing. The technology is also immediately adopted. The youth population is also adopted. The technology is also adopted. The technology is Everything we are converting into paperless. Paperless and cashless are the government. The charge is better. This is the same thing. Okay. Let's go there. That's what it is. Paperless and uh, uh, cashless. This is the government. So, let's take an example of paperless. So, that's why paperless and cashless is the thing. This is the first digital infrastructure. Now, we have a list of digital infrastructure. That's the first other. The second is my scheme. It's an e-marketplace. This is the concept. My scheme is what it is. 
government of india and state governments of all the states endha or scheme launch pannalum idhula poi update pannum so india la irukra ella governments odeya ella schemes um idhula irukum and the schemes ella neenga apply pannona indha website la poi apply pannikalam ipo neenga vandu tamil nadu la irukinga adhula or scheme la neenga apply pannona my scheme website la poi tha neenga apply pannikalam tamil nadu government website irukku but government of india also has brought a website which consists of repository of all the central government schemes and state government schemes put together so citizens end the scheme apply adhula pona ona enna varum appadina உங்களுக்கு வந்து ஒரு லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்ட் ஒன் டைம் அக்கௌண்ட் மாதிரி ஒன்று உருவாக்கணும் லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்ட் உருவாக்கிட்டீங்கன்னா உங்களோட டீடெயில்ஸ் போகணும் என்னோட பேர் இது ஏஜ் இது என்னோட இன்கம் இது இதில் இருக்க அந்த ஒரு சில டீடெயில்ஸ் கேட்கும் அதெல்லாம் என்டர் பண்ண பிறகு உங்களோட கண்டிஷன்ஸ்க்கு உங்களுக்கு நீங்கள் எந்தெந்த எல்லாம் ஸ்கீம்ஸ் எலிஜிபிள் அதுவே காட்டிடும் ஓகே ஆஃப்டர் என்டரிங் ஒரு டேட் அதில் உங்களுக்கு எதெல்லாம் வேணுமோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் மை ஸ்கீம் ஸோ இது மூலமாக சிட்டிசன்ஸ் கேன் அப்ளை டு எனி கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் ஓகே சிங்கிள் நேஷனல் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் லான்ச்சிங் தி கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் இட் வாஸ் லான்ச் இன் as of 16th uh, january 2023 181 central government and state government schemes uh, is available here central government and state government schemes oda 181 schemes und in the website la available a irukku idu website ide idea la or app irukku first first app la vanduchu appo da website varudhu uma so my 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 government uh, my scheme is a website uma is a app unified mobile application for new age governments adhe vishayam app la mobile ஆப்ல கிடைக்கிறது ஒண்ணும் இல்ல யாரும் பதறவை இது வழக்கமா நடக்கிற விஷயம் ஆட்டோமேட்டிக் ரீஸ்டார்ட் வழக்கமா நடக்கிற அமானிஷன் தான் எதுவும் புதுசு ஓ இது இதுவா ஸ்லீப் மோடா நான் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ஓகே ஸோ இது மூலமாக வந்து இது வந்து ஆப்பில் அதே விஷயம் கிடைக்குது வேரியஸ் செக்டர்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் எஜுகேஷன் ஹெல்த் ஹவுசிங் இது எல்லாமே கிடைக்குது டுவெண்ட்டி ஒன் கே சர்வீசஸ் ஸோ உமாங்கும் மை ஸ்கீம் கூட வித்தியாசம் என்னதுன்னா அதில் வேறு ஸ்கீம்ஸ் தான் இருக்கு உமாங்கில் சர்வீசஸ் இருக்கு சர்வீசஸ்னா என்ன இப்போ ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் அப்ளை பண்றது அப்படிங்கிறது ஒரு சர்வீசஸ் இன்கம் சர்டிஃபிகேட் அப்ளை பண்றது அப்படிங்கிறது ஒரு சர்வீஸ் பர்த் சர்டிஃபிகேட் அப்ளை பண்றது அப்படிங்கிறது ஒரு சர்வீஸ் இந்த மாதிரி ஆல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருபத்தோரு சர்வீசஸும் இதில் போட்டுக்கலாம் மொக்கம் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் லேக் ரூசஸ் இருக்கு நம்மளோட டிஎன்இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சி அப்படின்னு இருக்குல்ல அந்த ஏஜென்சி தமிழ்நாட்டில் என்ன பண்ணுதோ அதுதான் இந்தியா லெவலில் உமாங் புரிஞ்சிச்சா ஸோ இப்போ நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் எந்த டேக்கடா வாங்கினா டிஎன்இஜி கீழே போய் எடுக்கலாம்ல டிஎன்இஜியில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி எடுக்கலாம் த்ரூ இ சேவா அதோட இந்தியன் வருஷன் தான் வந்து உமாங் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மை ஸ்கீம் அப்புறம் உமாங் அப்புறம் ஓஎன்டிசி ஓஎன்டிசி ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு பீட்டா வருஷன் வந்து பெங்களூரில் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் இதோட ட்ரையல் வருஷன் ஆஃப் அந்த இ காமர்ஸ் ஓஎன்டிசி வந்து இப்போதைக்கு பீட்டா வருஷன் பீட்டானா இட்ஸ் அ ட்ரையல் வருஷன் ஃபார் அ ரெஸ்ட்ரிக்டட் யூசர் பைலட் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி அப்புறம் ஓபன் கிரெடிட் எனேபிள்மெண்ட் நெட்ஒர்க் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஓபன் கொலாபர் ஸோ ஓபன் இது வந்து வேற சரி ஆக்சுவலி நான் என்டர் பண்ணணும் ஓபன் இது வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுனால உங்களுக்கே தெரியும் அடுத்து வந்து ஓபன் ஃபோர்ஜ் அப்படின்னு ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் வாட் இஸ் ஓபன் ஃபோர்ஜ் இதுவும் அதே மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் தான் ஓபன் ஃபோர்ஜ் இஸ் என்னதுன்னா ஓப்பன் கொலாபரேட்டிவ் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இ கவர்னன்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்த கடந்த ஒரு பத்து வருஷத்துல ஏகப்பட்ட இ கவர்னன்ஸ் பண்ணிட்டோம் அதுக்காக ஏகப்பட்ட சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ணி வச்சாங்க அந்த சாஃப்ட்வேர் எல்லாத்தையும் ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆகும் சிட்டிசன்ஸ் யார் வேணாலும் அந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி நீ ஒரு புது ஆப்பை டெவலப் பண்ணிக்கோ நாங்க எங்களோட ரிசர்ச் வச்சு இவ்வளோ உமாங் மை ஸ்கீம் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட டெக்னாலஜிஸ் கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கோம்ல இது எல்லாத்தையும் ஓப்பன் இப்போ யூபிஐஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் அது ஓப்பன் சோர்ஸா இருந்ததுனால தான் வாட்ஸ்அப் பண்ணிக்கிறான் அமேசான் பண்ணிக்கிறான் கூகுள் பண்ணிக்குது பேடிஎம் பண்றாங்க போன்பே பண்ணி எல்லாருமே யூபிஐ யூஸ் பண்றாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கவர்மெண்டோடைய இ கவர்னன்ஸ் ரிலேட்டட் எல்லா கொண்டு <laughs> வரும் <laughs> 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 So, இதில் வந்து ஒரு டென் தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ யூசர்ஸ் இருக்காங்க அண்ட் டூ தௌசண்ட் டூ டூ நாட் ஃபைவ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு ஓப்பன் ஃபோர்ஜ் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஐடியாலே நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம் நேஷ்னல் ஏஐ போர்ட்டல் நேஷ்னல் ஏஐ போர்ட்டல் இஸ் சேம் ஃபார் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரிலேட்டடாக நம்மளுடைய ப்ரா சோர்ஸ் இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் அட் தி சேம் டைம் ஏஐ ரிலேட்டடாக கவர்மெண்ட்ஸ
இப்போ நீங்கள் இந்தியாவில் ஏ ரிலேட்டாக ரிசர்ச் பண்ணுறீங்களா இந்த போர்ட்டலுக்குள்ள வாங்க இந்தியாவில் நடக்கிற ஏ ரிலேட்டடான எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இதில் கிடைக்கும் எல்லாரும் பண்ணுற ரிசர்ச் இதில் கிடைக்கும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் உங்கள் ரிசர்ச் பயன்படுத்தி நீங்கள் ஏஐயில் புதுசாக அவங்க அனுப்புறீங்க அதுதான் நேஷனல் ஏஐ போர்ட்டல் ஸோ அந்த ஓப்பன் அப்படிங்கிற அந்த யூபிஐ கான்செப்ட்லேயே நம்ம எல்லாத்துலேயும் வந்து வேறு பிரிங்கிங் என்ன டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஓகே இதான் வந்து டிஜிட்டல் பப்ளிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸோ கிரியா புரியுதா மை ஸ்கீம் உமாங் ஓஎன்டிசி ஓசிஇஎன் ஓப்பன் ஃபோர்ஸ் நேஷனல் ஏஐ போர்ட்டல் இன்லைன்ஸ் நேற்றுக்கு வந்து நேஷனல் செக்யூரிட்டிஸ் லிமிடெட் ஒன்று பார்த்தோம் இன்ஃபர்மேஷன் யூட்டிலிட்டி அப்புறமா வந்து யூபிஐ எல்லா யூபிஐ மாடலும் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து பாஷினி இந்தியா இஸ் அ மல்டி லிங்விஸ்டிக் கண்ட்ரி மல்டி லிங்விஸ்டிக் கண்ட்ரி ஆஃப் இந்தியாவில் நமக்கு வந்து ஒரு அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் தான் இருக்கு ஓகே ஒரு லிங்க் லாங்குவேஜ் ஹிந்தி அண்ட் இங்கிலீஷ் ஆனால் வி ஆர் ஹேவிங் ஸோ மெனி லாங்குவேஜஸ் ஸோ இந்த எல்லா லாங்குவேஜஸ் இப்போ நம்ம எது கொண்டு வந்தாலும் இருபத்தெட்டு லாங்குவேஜஸ் கொண்டு வர வேண்டியதா இருக்கு இல்லை முப்பத்தி ரெண்டு எல்லாத்துலேயும் எல்லா லாங்குவேஜும் கொண்டு வரணும் அப்போ தான் சிட்டிசன்ஸ் கேன் யூஸ் இப்போ நீங்கள் யூபிஐ கொண்டு வரீங்க அது தமிழ்லையும் கொண்டு வரணும் தெலுங்குலையும் கொண்டு வரணும் எதை கொண்டு வந்தாலும் இருபத்தி ரெண்டு லாங்குவேஜில் கொண்டு வர வேண்டியதாக இருக்குல்ல எந்த ஒரு டாக்குமெண்ட் கொண்டு வந்தாலும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அப்போ லாங்குவேஜ் டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ்க்கு ஒரு ஏஐ கொண்டு வரும் ஸோ நம்ம எதை கொண்டு வந்தாலும் அதை இருபத்தி ரெண்டு லாங்குவேஜில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கு நேஷனல் லாங்குவேஜ் டிரான்ஸ்லேஷன் மிஷன் அப்படிங்கிற அந்த மிஷன் மூலமாக இந்தியன் லாங்குவேஜ் ரிலேட்டட் டெக்னாலஜிஸ் ஸோ நாங்கள் இப்போ ஹிந்திலையோ இங்கிலீஷ்லேயோ எதை கொண்டு வந்தாலும் அதை மிச்ச லாங்குவேஜ் எல்லாத்தையும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு போர்ட்டல் தான் டிஜிட்டல் இந்தியா வாஷினி போர்ட்டல் இது மூலமாக டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஓப்பன் சோர்ஸ் இருக்கு இது மூலமாக ஸ்பீச் டு டெக்ஸ்ட் கன்வெர்ஷன் மிஷின் டிரான்ஸ்லேஷன் டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் கன்வெர்ஷன் இன் லெவன் இந்தியன் லாங்குவேஜஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இதை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து லாங்குவேஜ் ரிலேட்டான ரிசர்ச் எதாவது பண்ணுறீங்க புது ஆப் கொண்டு வரீங்கன்னா கொண்டு வாங்க இப்போ பார்லிமெண்ட்டோட எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் தமிழ் ஆக்கம் செய்யறதுக்கு ஒரு ஆப் அப்படின்னு நீங்கள் கொண்டு வரீங்கன்னா அதில் இங்கிலீஷ் டு தமிழ் அப்படிங்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் தேவையில்ல அந்த சாஃப்ட்வேர் இதுலேருந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நாங்கள் ஓப்பன் சோர்ஸில் வச்சுருவோம் இது மூலமாக நீங்கள் இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் ரீசெண்டாக ஜட்மெண்ட் வந்ததில்ல சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் எல்லாமே ரீஜனல் லாங்குவேஜஸில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்காக டிஜிட்டல் இந்தியா பாஷினி போட்டார் ஸோ இது வந்து ஒரு இனிஷியேட்டிவ் நெக்ஸ்ட் வந்து யூபிஐ யூபிஐ அக்கௌண்ட் ஃபார் ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் எயிட் க்ரோர் ஃபினான்ஷியல் டிஜிட்டல் ட்ரான்சாக்ஷன் நம்ம இந்தியாவில் நடக்கிற டிஜிட்டல் ட்ரான்சாக்ஷனில் பாதி யூபிஐல தான் நடக்குது மிச்ச பாதி தான் அந்தந்த பேங்க் ஆப்ஸ் மூலமாகவும் பேங்கோட சேவர் மூலமாகவும் நடக்குது மிச்சது எல்லாமே யூபிஐ மூலமாக தான் ஹாஃப் இஸ் ரன் பை யூபிஐ இது ஏன் அப்படி நடக்குதுன்னா யூஸ் கியூஆர் கோடு மூலமாக பண்ணிக்கலாம் இல்லை யூபிஐ அக்கௌண்ட் பண்ணாமல் பண்ணிக்கலாம் இல்லை டிஜிட்டல் டேப் மூலமாக பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு எப்படி வேணா பண்ணலாம் ஸ்மார்ட் ஃபோனே இன்டர்நெட்டே இல்லை அப்படின்னாலும் ஸ்டார் ஆஸ்ட் டபுள் நைன் ஆஸ்ட் மூலமாக பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றதுனால தான் இது வந்து ஹஸ் ரெவல்யூஷனைஸ் ஸோ நேஷனல் பேமெண்ட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஒரு முக்கியமான இனிஷியேட்டிவ் ரூபே அண்ட் யூபிஐ இட் இஸ் பீங் ஃபாலோட் இன் சிங்கப்பூர் யூஏஇ பிரான்ஸ் நெதர்லாண்ட்ஸ் அவங்களும் வந்து தே ஹவ் ஸ்டார்டட் டு அலோ இட் இப்போ நீங்கள் துபாய் போனாலும் நீங்கள் யூபிஐ யூஸ் பண்ணலாம் இதே ஆப்ஸ் ஸோ தே ஆர் ஆல்சோ இன் பிரிங்கிங் இன் தி அக்காமடேட்டிங் அவர் டெக்னாலஜி யூபிஐ ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறாங்க டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ஒன்ல ஆரம்பிச்சு இப்போ அதாவது ஒன் ஸோ நமக்கு அங்கே இங்கே வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நம்பர் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ தட் இஸ் இண்டிகேட்டட் பை திஸ் ஆரஞ்ச் லைன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வி ஆர் சீங் தி வேல்யூ ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லேக் க்ரோட் அமௌண்ட் வந்து இட் இஸ் பீங் ட்ரான்சாக்டட் டு யூபிஐ நூற்றி இருபத்தி ஆறு லட்சம் கோடி ஓகே நம்பர் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் இட் இஸ் கோயிங் ஆல்மோஸ்ட் செவன் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் ப்ளஸ் போயிட் ஸோ தட் இஸ் தி க்ரோத் ஆஃப் யூபிஐ வெரி இதுதான் எக்ஸ்போனன்ஷியல் க்ரோத் இது லீனியர் க்ரோத் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் எக்ஸ்போனன்ஷியல் க்ரோத் ஸோ எக்ஸ்போனன்ஷியல் க்ரோத் ஹஸ் டெக்கன் பிளேஸ் இது வந்து டிபிடி ரிலேட்டடான ஒரு குட்டி டேட்டா நம்பர் ஆஃப் டிபிடி ஸ்கீம்ஸ் இந்தியாவில் ஆரம்பத்தில் எப்படி இருந்தது ஸோ இருபத்தெட்டு டிபிசி ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆதார் கொண்டு வந்து நம்ம டிபிடி லான்ச் பண்ணும்போது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீ
ஈ ருபி ஒரு பூன் போட்டலாம் ருபி ஈ ருபினா என்ன இட்ஸ் அ வவுச்சர் பேமெண்ட் வந்து கேஷா கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக வவுச்சரா கொடுங்க இப்போ இப்போ நீங்க யூனிவர்சல் பேசிக் இன்கம் நம்ம என்ன சொல்றோம் கிவ் தம் இன் கேஷ் தே கேன் யூஸ் இட் ஃபார் எனி திங் இப்போ பிஎம் கிசானோட ஃபண்ட் நிறைய விஷயத்துக்கு பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் பட் நீங்க வந்து உங்களுடைய பெனிஃபிஷரி நீங்க சொல்ற பர்பஸ் தான் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு ஏதாவது முடிவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நீங்க இந்த கூப்பன் கொடுத்துடலாம் பணம் கொடுக்கறதுக்கு கூப்பன் கொடுக்கணும் இந்த கூப்பன் போய் நீங்க என்டர் பண்ணாலே அந்த டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் நீங்க வந்து இந்த பொருளை வாங்க போய் இந்த கூப்பன் கொடுத்தீங்கன்னா இதுக்கான விஷயம் லைக் டிஜிட்டல் கூப்பன்ஸ் மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி கூப்பன் மூலமா கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ வாண்ட் கிவ் தி கேன் கிவ் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி வச்சுக்கலாம் பிஎம் கிசான் ஸ்கீம் நம்ம சிக்ஸ் தௌசண்ட் டிபிடிக்கு பதிலாக இ ருபியில கொடுத்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த இ ருபியை வச்சு நீங்க வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் குட்ஸ் மட்டும் தான் வாங்க முடியும் அப்படின்னு பிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வைங்க அந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் வச்சு நீங்க வேற எதுவும் வாங்க முடியாது ஸோ அப்படி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணலாம் வெறும் கேஷா கொடுத்தா எதுக்கு வேணா போகலாம் பட் நீங்க ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சா இ ருபியில கொடுக்கலாம் இ ருபி கேன் பி யூஸ் ஓன்லி ஃபார் தட் பர்பஸ் தி ஆர் நாட் கிவிங் கேஷ் இயர் தி ஆர் கிவிங் கூப்பன் ஒர்த் ஆஃப் கேஷ் அந்த கூப்பனை நீங்க எங்க வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எங்க அதை யூஸ் பண்ணுமோ அவர் கவர்மெண்ட் கிட்ட பணம் வாங்கி பாரு ஸோ இங்க வந்து மணியா இன்வால்வ் ஆகல ஜஸ்ட் நம்பர் தான் போயிடும் ஸோ தட் இஸ் தி இ ருபி அண்ட் டிஆர் இடிஎஸ் ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் இ டிஸ்கவுண்டிங் சிஸ்டம் So, trade receivable system is very very important digital infrastructure for financing the MSMEs. So, this is the set of digital infrastructure stack. This is is set of of digital stack. bundle bundle ONBC, and account aggregators. இவ்வளோஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ட்ரக்சர் மாடல் வெறும் <laughs> physical matume physical infrastructure itself is going to create a very big growth multiplier ana physical and digital send or synergy uruvaagumbodu that is going to create a very important revolution abdin solradha in the digital infrastructure abdingra kadha okay inga mudiyala irunga inga rendu chapter irukku do our hair அதுக்குள்ள ஒன் அவர் ஆயிடுச்சா டைம் போறதே தெரிய மாட்டேங்கிற இதோட சப்டைட்டில் வரும் ப்ரிப்பேரிங் டு ஃபேஸ் தி ஃபியூச்சர் கதை பேசிக்கோங்க 
என்ன பத்தி அத்திக்கணும்னா திட்டிக்கோங்க அப்புறம் கண்டினியூ பண்ணலாம் நம்மே வெளியே நிக்க போறோம் ஸ்கூல்ல இதெல்லாம் பண்ணல ஏன்னா பாதி நேரம் வெளியே நிக்கிறதே பேசுறதுக்காக இன்னும் ஒன்பது செகண்ட் இருக்கு என்னாச்சாங்க ஏசியா இந்த டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிற இந்த எக்ஸ்பிளேஷன் வந்து அனந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு பண்ண நடந்தது பாத்தீங்களா அனந்து வந்து பிபிடி எக்கனாமிக் சர்வே உடைய பிரெஸ் கான்பரன்ஸ் அப்போ எக்கனாமிக் சர்வே ரிலீஸ் பண்ணி அனந்து அனந்து நான் சொல்றது அனந்த நாகேஸ்வரன் சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் அவர் செல்லமனா நாகுன் கூட போடுவேன் சோ அவர் வந்து பிபிடி போட்டுட்டு இருந்தார் பிபிடி போட்டு எக்கனாமிக் சர்வே பிரசன்ட் பண்ணிட்டு இருந்தது இந்த சாப்டர் வருது டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிற சாப்டர் வரும்போது என்ன ஆயிடுச்சு நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல நடந்த மாதிரி நடந்துச்சு என்னன்னா டிவி ஆஃப் ஆயிடுச்சு அந்த பிபிடி கனெக்ட் ஆயிடுச்சு ஸ்லைடு ஒர்க் ஆகல லேப்டாப் லூஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஒன்னு என்ன அது டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நடத்தும் போது நம்ம பிஐவி ஓட டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தான் எப்படி இருக்கே அப்படின்னு அவர் சொன்ன உடனே ஒருத்த ஓடி வந்து டென்ஷனா ஓடி வந்து பாவம் அதை பண்ணிட்டு இருந்தான் நம்ம வினோத் மாதிரி அப்புறம் வந்த பிறகுதான் ஒரு டைலாக் சொன்னார் அந்த கோட் நல்லா இருந்தது எனி திங் யூ சே அபவுட் இந்தியா த ஆப்போசிட் டு தட் இஸ் ஈக்வலி ட்ரூ இன் இந்தியா நீ இந்தியா பத்தி எதை சொன்னாலும் அதோட அப்படியே ஆப்போசிட்டும் ட்ரூவா இருக்கும் சோ இந்தியா இஸ் க்ரோயிங் இன் டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சொல்றேன் இங்கே பிஐபியோட ஆஃபீஸ்லேயே வேலை செய்யல அப்படின்னு சொல்லி அது அப்படியே ஒரு ஃபண்ணா மாத்தி போனார் பட் அந்த கோட் நல்லா இருந்தது அது வந்து ஒரு ரெனியோட் எக்கனாமிஸ்டோட கோட் தான் ஐ ஃபர்காட் இஸ் நேம் யாரோட கோட்டுன்னு பாருங்க எனி திங் இஃப் யூ சே அபவுட் இந்தியா ஈக்வலி ஆப்போசிட் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ அபவுட் இந்தியா ஸோ ரெனோட் எக்கனாமிஸ்டோட கோட் தான் அண்ட் அதுதான் அவர் சொல்லி சமாளிச்சார் பட் தட்ஸ் வெரி குட் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் போக போறோம் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் தி ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சர் எப்படி நம்ம ஃபேஸ் பண்ண போறோம் சோ கிளைமேட் சேஞ்ச் உடைய முதல் மூணு பக்கமும் என்ன அப்படின்னா கிளைமேட் ஜஸ்டிஸ் பத்தி பேசுறாரு என்ன கிளைமேட் ஜஸ்டிஸ் பத்தி பேசுறாரு சேம் ஓல்ட் கிளிஷியவான ஸ்டோரி வாட் எவர் கிளைமேட் சேஞ்ச் நோ இட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் குளோபல் வார்மிங் இஸ் ஹேப்பனிங் மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் தி ரைஸ் இன் தி குளோபல் டெம்பரேச்சர் திஸ் ரைஸ் இன் தி குளோபல் டெம்பரேச்சர் இஸ் மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் தி இன்க்ரீஸ் இன் தி கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் இன் தி அட்மாஸ்பியர் திஸ் கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் இஸ் ப்ரொவைட் பிகாஸ் ஆஃப் தி எமிஷன்ஸ் ஃப்ரம் தி வேரியஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பிகாஸ் ஆஃப் பர்னிங் ஆஃப் ஃபாசல் ஃபியூவல் திஸ் கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் இஸ் ட்ராப்பிங் தி அவுட் கோயிங் ரேடியேஷன் லாங் வேவ் ரேடியேஷன் ஃப்ரம் தி இயர் திஸ் கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் இஸ் எமிட்டட் பை தி டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் ஃபார் தி பாஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் தட் இஸ் காசிங் தி கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அண்ட் தட் இஸ் லீடிங் டு கிளைமேட் சேஞ்ச் இன்க்ரீஸ் இன் சி லெவல்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் காசிங் அ லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ இதுக்கு காரணம் எல்லாமே இண்டஸ்ட்ரியலைஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் நவ் யூ ஆர் ஆஸ்கிங் டு பிரிங் இன் அ காமன் லா அண்ட் யூ ஆர் ஆஸ்கிங் எவ்ரி கண்ட்ரி லைக் இந்தியா விச் இஸ் அண்டர் கோயிங் டெவலப்மெண்ட் டு பிரிங் இன் ரெனியூபிள்ஸ் அண்ட் டு டேக் ஸ்டெப்ஸ் ரிகார்டிங் தி கிளைமேட் சேஞ்ச் ஸோ இட் இஸ் நாட் கிளைமேட் ஜஸ்டிஸ் இட் இஸ் கிளைமேட் இன்ஜஸ்டிஸ் ஸோ வாட் எவர் எமிஷன்ஸ் அண்ட் வாட் எவர் குளோபல் வார்மிங் இஸ் ஹேப்பனிங் இட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் தி டெவலப்ட் எக்கானமிஸ் அண்ட் ஒன்லி தே ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இட் இந்தியா இஸ் நாட் இஸ் இந்தியா ஷேர் இன் தி குமுலேட்டிவ் குளோபல் எமிஷன்ஸ் இஸ் ஒன்லி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் தான் குமுலி யூஎஸ்ஓட ஒரு கண்ட்ரியோட ஷேர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒரு யூஎஸ்ங்கிற அந்த ஒரு கண்ட்ரியோட ஷேர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எமிஷன்ஸ் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவனை நிறுத்த சொல் நான் நிறுத்திக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து எங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணலாம் ஸோ கிளைமேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் நாங்க எங்க ஃபேஸ்ல தான் பண்ணுவோம் நீங்க சொல்ற ஸ்பீடுக்கு ஆட மாட்டோம் உனக்கு உலகத்தை காப்பாத்தோம்னா நீ ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பி பட் அதுக்காக நான் ஒன்னும் வந்து செல்ஃபிஷ் கிடையாது இது ஏன் உலகமும் தான் எனக்கு கஷ்டம்னு தெரியும் பட் இருந்தாலும் இந்த உலகத்துக்காக நானும் ஸ்டெப் எடுப்பேன் பட் ஐ வில் டேக் அட் மை ஓன் பேஸ் பட் தட் வில் ஆல்சோ பி ஜஸ்டிஃபைபிள் பட் யூ ஹாவ் டு டூ அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எக்ஸ்போஸ் பண்றோம் இதான் வந்து ஒரு முதல் மூணு கதை பேஜ் வந்து இந்த கதையை தான் பேசியிருப்பாரு வாட் இஸ் கிளைமேட் ஜஸ்டிஸ் இதோட பிலாசபி பேஸ் பண்ணி தான் காமன் பட் டிஃபரன்ஷியேட்டட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஐடியாவில் பி பிராட் இன் தி சிபிடிசி ஸோ அந்த சிபிடிசி அப்படிங்கிறது பி பிராட் ஸோ ஐபிசிசி ஏஆர் சிக்ஸ் ரிப்போர்ட்ல ச
can we reverse it? This is the first question. Climate change, we have to ask the question. Whether we can reverse climate change or not? That is the question. It cannot be reversed, it can just be delayed. That is the answer. Should developing countries act on climate change? Should developing countries act on climate change or focus on development? This is the answer. If we have climate change, we will take steps to India. If we have developed our development, we will focus on developing developing countries. We will focus on developing countries. Developed countries have the responsibility for them, but still in our capacity we will take common but different differentiated responsibility with respect to capabilities. So common but differentiated responsibility with respect to capabilities. RC, abdi noor. Yenge capability na mon pani po abdi noor. So ipo na ma ipo na ma climate change ko step pareko pora develop pareko pana pora abdi noor solito. Yobulo vishyo national develop pande pana no. Yobulo vishyo climate change budi kibekan. How much fund we have to allocate? Fiscal policy la. Naat la nama yobulo renewable focus pana. Yobulo coal focus pana. Yobulo peripeng budget la. Badu or mika peri dialama. So adu ku solra. Nama coal will be continuing. At the same time parallelly nama renewable energy kita pana. Idu or mika peri policy dialama wara. Switching to fossil fuels and the fossil fuels and the renewable maranga. Ombo easy la. Solar power use pana. Abdi inte develop pake solid la. आजकल अपने टेक्नोलॉजी का क्या बनाएंगे रिसर्च पनी आज कंडो पुरी चीज़ बोमा इल्ला नाला कुछ सेक्युरिटी एंश्योर करना इन्हीं अंगर नाट लाय 100 परसेंट इलेक्ट्रिफिकेशन है नडकला सो दिस इज़ दी प्रॉब्लम शिफ्टिंग टू रेनेबल्स इज़ इज़ी सेट देंडर निंग अंदर इज़ी आ सोल्विंग है अना सेयर द Whatever emissions done by developed countries are luxurious emissions. Luxurious emissions are the ones that are developed in the peak. That's why they are emitting. They are emitting. So, they are wasting resources. They are in the highest form of consumerism. They are going to go to the next level. In the area of consumeristic lifestyle, the highest of fossil fuel emissions they are doing. That's why they are going to go to the next level. They are going to go to the next level. They are going to go to the next level. This is the next level of lifestyle. So, you are responsible, but you are telling. So, then why we have to take steps? This is the question. This is a case study. Harvard study. According to the Harvard study, citizens in the developed countries were expressed considerable reluctance to change their lifestyles and habits with respect to driving, flying and eating. So, uh, fossil fuel consumption with respect to car, uh, airport uh, flight consumption and eating. Eating is one of the habits of fast food culture. Junk food consumption. In the consumption, there are many emissions. Again, meat is meat consumption. They are having one of the most commercialized meat industries, which is highly polluting. So, in the meat industries, we have to do our own sustenance-based meat industry. We have to do our own sustenance-based industry, not commercial industry. We have to do our own commercial large-scale industry. So, in the transition, we have to do our own. So, policies to implement the carbon pricing have not been effective in all European countries. Carbon pricing, in the way, carbon consumption, fat consumption, junk food, extra one tax, pigovian tax, all of them are going to backfire. France tried to try in 2018, and they tried to win. Switzerland tried to defeat the referendum. Switzerland tried to defeat the referendum. Switzerland tried to defeat the referendum. They are having direct democracy. So, the referendum is not going to be a carbon tax. So, when developed country people itself are not accepting, then why are you shifting your blame here and doing moral policing? To us, abdin kerana, anda, the question as economic survey le, anand tu anda kira, okay? So Harvard orang study na, so Harvard orang study na quote pun ter. So in the question si, dalamnya anda climate related essay rating ke, anda mari answer rating ke, ini dalam subtitle la pula, ada orang essay berde na. In the Harvard study you can quote anywhere in the answer rating, it's a very important thing. India is one of the most vulnerable countries given its long coastline. Long coastline ni kerana, we will be submerging, sea level rise na, that is one thing. अपरो मॉनसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर रख करना है मॉनसून पैटर्न मार्च है ना नम एग्रीकल्चर उन्हें मार पोते नम फार्मर्स ले मेजॉरिटी ऑफ़ द फार्मर्स माल एंड मार्जिनल वर्क पोर दे विल बी अफेक्टेड इपो सी ले लाल प्रश्न होना फिशर्स मेन विल बी अफेक्टेड लार्ज अग्रेरियन इकोनॉमी सो इम्पीरियम so this is climate change. Clear? In the Harvard study, it's very important. This is net zero emission pledges. That's why we have net zero emission in 2017. You do man, why me? You do 2050, man. We do 2070. That's why we have net zero emission target in 2017. 
So India is 2070, China, Indonesia, Russia, Saudi Arabia 2060. So Saudi Arabia, they are very much responsible for fossil fuel emission. So because oil producing country, Turkey, Argentina, Australia, Brazil, Canada, EU, France, you know, 250. Uh, Germany is uh, 2045. Or so, this is the uh, thing. So, we climate change. We have taken steps for climate change. One of the first steps taken by the government of India for climate change is the National Action Plan for Climate Change. Okay. In the case group, we will lose the more. Analyze the India's role in climate change. What is the steps taken by India for climate change? So, confusion. So, National Solar Mission, National Mission for Enhanced Energy Efficiency, National Mission for Sustainable Habitat. In the Mari, eight missions, National Action Plan for Climate Change. So, this is the solar power 100 gigawatts. Energy Efficiency, National Energy Efficiency Bureau, Energy Efficiency Bureau, Bureau for Energy Efficiency. That's why we brought Ujala scheme and all these things. And the re renewable purchase obligations, National Mission for Sustainable Habitat the urbanization, sustainable urbanization, UN Habitat based on India Lord Urbanization, sustainable National Mission for Green India is for planting tree. The green highways policy, green India policy, National Water Mission, we are protecting water, Jal Shakti Avian, water conservation, the water use efficiency and crisis in China. National Mission on Strategic Knowledge of Climate Change. It's about the uh, research, climate change related on the research for the mission. National Mission on Himalayas. You know? Ice is going to melt up. You know? the third pole so, the Himalayas. So, that's the melt up. That's the melt up. Ganga, Indus, Brahmaputra, moon out. So, Himalayas are melting. India is going to be affected. So, India is a vulnerable country with respect to climate change. National Mission for Sustainable Agriculture Mulama, Agriculture Cellular Research Use Efficiency, Organic Farming and a lot of things we are doing. So, this is the important yet mission which was launched in 2008. That's why we started a National Adaptation Fund for Climate Change to fund the adaptation plans. This is the Paris Agreement we submitted the INDC, what India is going to do. And the INDC is going to update the Paris Agreement. All update to update. So, update we had this Panjamarath strategy. What we have done? Non fossil fuel energy 500 gigawatts are reached. 50% of the energy requirement is renewable. In India, electricity is 50% renewable. 1 billion carbon emissions are correct. This is the most target. Reduce the carbon emission intensity to more than 45%. INDC, Paris Agreement, we submit 35. 30 to 35 carbon emission. That is the emission intensity of GDP. 1% GDP country is rise achana, yolo CO2 emissions pan rao. Idha wadhi emission intensity of GDP. In the emission intensity of GDP, we have 35% percentage pan rao. 2005 levels. Ippo adha 45% percentage namdi na keru. And achieve the net zero emission by 2070. Idha wadhi panjaam rathom. For the Amrit Kaal. Contribution of the India for the world. One of the three quantified targets of INTC. Le, first one the uh, 2.5 to 3 billion tons of additional forest cover are target. So, in the forest cover increase, tree cover increase, schemes. Green India Mission, Compensatory Afforestation Fund Management, CAMPA, National Afforestation Program, Green Highway Policy. Green Highway Policy is the highway of the Okay, Asogar Maram Natamari in the, uh, on the first highway. So, Green Highway Policy. Policy for enhancement of urban greens. Urban area, urban green islands, parks, urban forestry, national agroforestry policy, submission for agroforestry. In the schemes, we are greening India. This is the India is greenery. They are also acting as a carbon sink. They are absorbing the CO2, natural absorber of CO2, and it will reduce the emission. So, carbon sink is the This is the aim. 2.5 to 3 billion tons of CO2 absorbed. That is the steps. So, India measured the carbon stocks. Forest Survey of India they measured the carbon stocks. Carbon stocks are the amount of CO2 trapped in trees. This is the carbon stocks. 
இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வே சரி அந்த ஃபாரஸ்ட் சர்வேங்கிறது வேற அதாவது ஆனுவல் ஃபாரஸ்ட் சர்வே ஒன்று நடக்கும் அதுல நம்பர் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் கவர் மெஷர் பண்றாங்க இதுல நம்ம கார்பன் ஸ்டாக்கை மெஷர் பண்றோம் கார்பன் சி நம்பர் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் ஏரியாங்கிறது வேற ஃபாரஸ்ட் ஸ்டாக்குங்கிறது வேற ஒரு இடத்துல பச்சையா இருந்தாலே அது அது ஃபாரஸ்ட்னு சொல்லிடலாம் ஆனா லார்ஜ் ட்ரீ இருந்தா அதிக ஃபாரஸ்ட் ஸ்டாக்கு ஸ்மால் ட்ரீ இருந்தா கம்மி கார்பன் ஸ்டாக் ஸோ அந்த ட்ரீயோட சைஸ் ஏற்ற மாதிரி கார்பன் ஸ்டாக் மாறும் ஸோ கார்பன் ஸ்டாக்கும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போறோம் கார்பன் ஸ்டாக்ல அருணாச்சல பிரதேஷ் இஸ் ஹேவிங் தி லார்ஜஸ்ட் கார்பன் ஸ்டாக் விச் மீன்ஸ் த லார்ஜஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ரீஸ் விச் இஸ் அபோ அப்சார்பிங் சிஓ டூ ஃபாலோட் பை தட் மத்திய பிரதேஷ் ஆனா ஃபாரஸ்ட் சர்வேல மத்திய பிரதேஷ் ஹேவிங் தி லார்ஜஸ்ட் ஃபாலோட் பை தட் அருணாச்சல் ஸோ ஃபாரஸ்ட் கவரை பொறுத்த வரைக்கும் மத்திய பிரதேஷ் ஃபர்ஸ்ட் அருணாச்சல் ரெண்டாவது கார்பன் ஸ்டாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அருணாச்சல் பிரதேஷ் மத்திய பிரதேஷ் ரெண்டாவது ஸோ மத்திய பிரதேஷில் இருக்கிற மரங்களை விட அருணாச்சல் பிரதேஷில் இருக்கிற மரங்கள் எஃபிஷியா இருக்கு ஸோ அதனால அங்க அதிக கம்மியான மரங்கள் இருந்தாலும் அதிக சிஓ டூ அப்சார்வ் பண்ணுது லார்ஜ் ட்ரீஸ் இருக்கு ஸோ ட்ரீஸுக்கும் கார்பன் ஸ்டாக்கு உள்ள வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க அமௌண்ட் ஆஃப் கார்பன் வித் த ட்ரீஸ் குட் அப்சார்வ் அப்படிங்கிற மூணாவதுல ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இருக்கு ஸோ அந்த ஆனுவல் ஃபாரஸ்ட் சர்வேக்கும் இந்த கார்பன் ஸ்டாக் சர்வேக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து ஆஃப்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இதுல அருணாச்சல் பிரதேஷ் அதுல மத்திய பிரதேஷ் ஓகே இந்தியாவில் வந்து ராம்சார் சைட்ஸ் வந்து நம்ம செவன்டி ஃபைவ் ஆக்கியிருக்கோம் செவன்டி ஃபிஃப்த் இயர்ல லாஸ்ட் எயிட் இயர்ஸ்ல ஃபார்ட்டி நைன் ராம்சார் சைட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி வந்து இன்னொரு ரிசர்ச் சொல்றாங்க என்ன ரிசர்ச் சொல்றாங்கன்னா சிலிகாலையும் சுந்தர்பன்ஸ்லையும் இருக்கிற மேங்குரூஸ் வந்து தே ஆர் மூவிங் லேண்ட்வர்ட்ஸ் இப்போ மேங்குரூஸ் எல்லாம் கோஸ்டல் ஏரியாஸ்ல இருக்குல்ல சி லெவல் ரைஸ் ஆகுறதுனாலையும் இந்த சி லெவல் வாட்டரோட ஹீட் அதிகமாக இருந்தாலும் இந்த மேங்குரீஸ் ட்ரீஸ் எல்லாம் லேண்ட்வர்டா ஷிஃப்ட் ஆகி இங்கெல்லாம் வளர ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கு பிகாஸ் இட் குடன் சர்வை வியர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஈஸ்ட் வெஸ்ட் வேர்ட் ஷிஃப்ட் டுவர்ட்ஸ் தி லேண்ட் அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி வந்து சிலிகான் சுந்தர்பான்ஸ் அலாங் தி ஈஸ்ட் கோஸ்ட் த துவாரகான் போர் பந்தர் அலாங் தி வெஸ்ட் கோஸ்ட் இந்த இந்த ரெண்டு ஏரியால இருக்கிற மேங்குரூஸும் வந்து தே ஆர் மூவிங் லேண்ட்வர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இம்பாக்ட் ஆஃப் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆன் ஃபாரஸ்ட்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருந்தாலும் இன்க்ரீசிங் மேங்குரூ கவர்ஸ் இந்தியாவில் வந்து மேங்குரூ கவர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா மேங்குரூஸ் ஆர் தி நேச்சுரல் ஷாக் அப்சார்பர் கிரீன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டு ப்ரொடெக்ட் தி கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கிரீன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை கட்டுறதுக்காக தான் மிஷ்டி அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்துடும் மேங்குரூ இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் சஸ்டைனபிள் ஹேபிடேட் அண்ட் டேஞ்சபிள் இன்கம்ஸ் இதை பற்றி நூற்றி ஐந்தாவது எடிஷனில் விவரமாகவும் சொல்லியிருக்கோம் அதை பற்றி இல்லை மேங்குரூ பற்றி பேசியிருக்கோம் ஸோ யூ கேன் கோன் சி இந்த ஸ்கீமோட ஃபுல் அவுட் லைன் இன்னும் ரிலீஸ் ஆகுது அட் வெயிட் ஏன்னா பட்ஜெட் அனௌன்ஸ் தான் பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் ஸ்கீமோட அவுட் லே வரல என்ன பண்ண போகிறாங்க டேஞ்சபிள் இன்கம்ஸ் அப்படின்னு எதுக்கு சொன்னால ஏதாவது இருக்கும் மக்கள் வந்து சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஏதாவது சோஷியல் ஃபாரஸ்ட் மூலமாக ஏதாவது பண்ணுவாங்க மரம் வளர்த்தால் பணம் கொடுப்போம் ஸோ இது வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷன் கெப்பாசிட்டி நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே போயிட்டோம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நவ் வி ஆர் ஜென்ரேட்டிங் ஃப்ரம் நான் ஃபாசில் ஃபியூவல் அப்படிங்கிறது இங்கே வந்துச்சு அதை தான் இங்கே காட்டும் ஐஎன்டிசியில் சொன்ன மாதிரி மேஜர் ஷேர் வந்து தெர்மல் ஆல்மோஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் அவர் எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் கமிங் ஃப்ரம் தெர்மல் செகண்ட் மேஜர் ஷேர் வந்து ரெனியூபிள் எனர்ஜி அப்புறம் குட்டி வந்து வி ஆர் ஹேவிங் லார்ஜ் ஹைட்ரோ இந்த ரெட் பேண்ட் வந்து தான் நியூக்ளியர் ஸோ லார்ஜஸ்ட் ஷேர் தெர்மல் ஆல்ரெடி வி சா திஸ் இந்த டேபிளர் காலம்ல பார்த்தது இங்கே கிராஃபா பார்க்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டியில் நம்மளோட எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்க இதே பேஸில் நம்ம போனோம்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டியில் நம்மளோட மிக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரெனியூபிள் எனர்ஜி இஸ் ஹேவிங் தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஷேர் அண்ட் தெர்மல் இஸ் ஹேவிங் தேர்ட்டி டூ தெர்மலை விட ரெனியூபிள் எனர்ஜியோட ஷேர் அதிகமாகிட்டோம் அப்படின்றாங்க அதாவது சோலார் எல்லோ இஸ் ஃபார் சோலார் அண்ட் இந்த கிரே இஸ் ஃபார் கோல் ஸோ சோலாரோட ஷேர் வில் பி ஹையர் தென் தி கோல் அப்படிங்கிற மாதிரி வி ஆர் டெல்லிங் பை டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஸோ அப்போ நம்ம இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தாலும் ஃபோர் எயிட்டி ஜிகா வாட்ஸில் இருக்கும் ஃபோர் எயிட்டி ஜிகா வாட்ஸ் வந்து அப்போ நம்ம எயிட் ஹண்ட்ரட் ஜிகா வாட் போயிருக்கும் அந்த எயிட் ஹண்ட்ரட் ஜிகா வாட்ல சோலாரோட ஷேர் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ வியர் பி அச்சீவிங் தி டார்கெட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதனால வந்து
ஸோ அதில் கிரீன் ஹைட்ரஜன் ரெனியூபிள் எனர்ஜி மூலமாக நம்ம ஹைட்ரஜன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத கிரீன் ஹைட்ரஜன் அது மூலமாக டீ கார்பனைசேஷன் நடக்குது லோ கார்பன் எக்கானமி இஸ் கம்மிங் எனர்ஜிக்கு எனர்ஜியும் கிடைக்குது எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நேஷனும் நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் இதோட ஏரியா ஸோ அடாப்டேஷன் ஆஃப் கிரீன் ஹைட்ரஜன் வில் ரிசல்ட் இன் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜிகா டன்ஸ் ஆஃப் ரிடக்ஷன் இது சிஓ டூ எமிஷன்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டிக்குள்ள நம்ம இவ்வளோ எமிஷன்ஸ் குறைக்க முடியும் இது ஏன் இன்னொரு முக்கியம் அப்படின்னா தேர் ஆர் மெனி செக்டர்ஸ் லைக் ஃபெர்டிலைசர் இண்டஸ்ட்ரி ரிஃபைனிங் இண்டஸ்ட்ரி மெத்தனால் மேரிடைம் ஷிப்பிங் அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இந்த மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே கிரீன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அவங்களாம் ஹைட்ரஜன் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஹைட்ரஜன் யூஸ் பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே நம்ம கிரீன் ஹைட்ரஜன் யூஸ் பண்ணி அவங்க ஏன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரி எல்லாமே ஹைட்ரஜன் யூஸ் பண்ணுது ஸோ அவங்க ஹைட்ரஜன் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணுறது கிரே ஹைட்ரஜன் ஏன்னா நம்ம கோல் மூலமாக ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி மூலமாக தான் ஹைட்ரஜன் உருவாக்கும் அங்கெல்லாம் நம்ம கிரீன் ஹைட்ரஜன் ஆக்கிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி இந்த எனர்ஜி இந்த இண்டஸ்ட்ரியெலாம் கொஞ்சம் சஸ்டைனபிள் ஆகும் இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸையும் மாற்றுறதுக்கு கிரீன் ஹைட்ரஜன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம வந்து லாங் டர்ம் லோ எமிஷன் டெவலப்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் எங்கே ரிலீஸ் பண்ணுவோம் சிஓபி டுவெண்ட்டி செவனில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டிக்குள்ள நம்ம எப்படி லோ எமிஷனை ரீச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு லாங் டர்ம் ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லியிருக்கோம் அதில் கிரீன் ஹைட்ரஜன் இஸ் இம்பார்ட்டன் பிளேயர் ஸோ கிரீன் ஹைட்ரஜனை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டிக்குள்ள எனர்ஜி இண்டிபெண்ட் கண்ட்ரியாக நம்ம மாறப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எனர்ஜி இண்டிபெண்ட் கண்ட்ரினா வேர் நாட் கோயிங் டு இம்போர்ட் ஆயில் அட் ஆல் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டியில் இந்தியா போகும்போது நம்ம ஆயில் இம்போர்ட் பண்ணவே தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் இன் எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் ஆகிருக்கும் நோ மோர் வி ஆர் கோயிங் டு இம்போர்ட் க்ரூட் ஆயில் அண்ட் எனர்ஜி இம்போர்ட்ஸ் இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எனர்ஜி இண்டிபெண்ட் நேஷன் இந்த எனர்ஜி இண்டிபெண்டன்ஸ் வரணும் அப்படின்னா நமக்கு கிரீன் ஹைட்ரஜன் தேவை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்காக தான் நம்ம நேஷனல் கிரீன் ஹைட்ரஜன் மிஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ கொண்டு வந்திருக்கும் ஓகே இந்த மிஷன் வில் ஃபெலிசிடேட் டிமாண்ட் அண்ட் ரெக்ரியேஷன் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கிரீன் ஹைட்ரஜன் ஆல்சோ பாசிபிள் ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்போதைக்கு காஸ்ட் ஆஃப் கிரீன் ஹைட்ரஜன் பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து எலக்ட்ரலைசர் தேவை அந்த எலக்ட்ரலைசரோட காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்கு ஸோ அந்த காஸ்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரலைசரை குறைக்கணும் அப்படிங்கிறத மெயின் அந்த காஸ்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரலைசர் குறைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் எலக்ட்ரலைசர் ரிலேட்டட் டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் இல்லை ரிசர்ச் நிறைய கொண்டு வந்து எஃபிஷியன்சியை கொண்டு வரணும் இப்போ எப்படி ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் சோலார் வரும்போது காஸ்ட்லியாக இருந்தது இப்போ சோலார் சீப் ஆகிட்டே வருது பிகாஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் ஸோ அந்த மாதிரி எலக்ட்ரலைசர் டெக்னாலஜியில் ரிசர்ச் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எக்கனாமி ஆஃப் ஸ்கேல் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு பேட்ரி தேவை ஃபியூவல் செல் தேவை ஸோ அந்த ஃபியூவல் செல்க்கு பவர் கொடுக்கறதே ஹைட்ரஜன் தான் ஸோ இந்த அதே மாதிரி வந்து ரெனியூபிள் எனர்ஜி அதிகமாக பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ஸ்டோர் தட் எனர்ஜி அதுக்கு பேட்ரி தேவை ஏன்னா ரெனியூபிள் எனர்ஜி இஸ் ப்ரோ நாட் ப்ரொவைடிங் ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் ஓகே ஸோ பேட்ரி வந்து தேவை ஸோ அப்படி இருக்கும்போது யூ நீட் டு இன்க்ரீஸ் பேட்ரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸோ பேட்ரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு கிரிட்டிகல் மினரல்ஸ் தேவை அந்த கிரிட்டிகல் மினரல்ஸ்க்கு நம்ம வந்து வாங்கணும் இப்போ அதான் அடுத்ததோட நீட் ஸோ அதான் அந்த ஹைட்ரஜன் பாலிசியோடைய அவுட்லே ஜென்ரிக்கான பாயிண்ட்ஸ் தான் நத்திங் ஸ்பெசிஃபிக் விச் யூ கேன் ஜஸ்ட் ரீட் இட் ஓகே ஸோ இந்த கிரிட்டிகல் இதில் வந்து ஒன்றும் இல்லை டிமாண்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு மட்டும் சொல்லுவாங்க இப்போது ஹைட்ரஜனை இந்த சைடு நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் மட்டும் போதாது அந்த ஹைட்ரஜனை வாங்கிறதுக்கு ஆள் உருவாக்கணும் அதான் வந்து டிமாண்ட் ஜென்ரேஷன் ஸோ டிமாண்ட் ஜென்ரேஷனில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் இஸ் தேர் அதே மாதிரி இந்த ஹைட்ரஜன் வந்துச்சுன்னா அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ரேஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கொண்டு வராங்க தட்ஸ் இட் திஸ் வில் கிரியேட் திஸ் மெனி ஜாப்ஸ் அண்ட் ஆல் திஸ் டேட்டா இங்கே இருக்குது விச் யூ கேன் சி இன் திஸ் லைட்ஸ் அண்ட் இம்போஸ்டிங் இப்போ இந்த கிரிட்டிகல் மினரல்ஸ் இருந்தா தான் இப்போ நம்ம பார்க்கணும்ல டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்குள்ள நம்ம ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ரெனியூபிள்லேருந்து வரணும்னா நமக்கு பேட்ரி தேவை மைக் வேலை செய்யலையா மைக் வேலை செய்யதா மைக் வேலை செய்யாம தான் கத்திக்கிட்டு
அதே இடத்துல இருந்து மைனிங் பண்ணி we are taking the minerals again we are going to take all those minerals from here okay இப்போ இந்த மினரல்ஸ்னால இப்போ கோல் அப்படிங்கறது நீங்க நம்ம வந்து 150 இயர்ஸ் முன்னாடி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் 200 இயர்ஸ் முன்னாடி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அதோட விளைவு இப்போ தெரியுது இதோட விளைவு எப்போ தெரியும் அது இனிமேல் தெரியும் ஓகே அது தெரியும் போது தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போதைக்கு இதை வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே அதுதான் இதுல இருக்க கணக்கு அக்கார்டிங் டு இன்டர்நேஷனல் எனர்ஜி ஏஜென்சி ஒரு முக்கியமான டேட்டா சொல்றாங்க அ டிபிக்கல் எலக்ட்ரிக் கார் ரெக்வயர்ஸ் Six times, this is a CSAT question. Okay. A typical electric car requires six times more minerals than a conventional car. Because an electric car is a battery. A normal car is a iron and steel set of resources. A normal car is a lot of resources. A car is a lot of resources. Through in the form of rare earth minerals. Six times more mineral inputs than the conventional car. That is why an onshore wind plant requires nine times more mineral resources than gas fired. So, we, anyway, we are going to mine, we are taking the primary. We are going to mine everything. So, we are going to mine and we are going to mine. We are going to mine and we are going to mine. Mining is the most exploitative sector with respect to labor rates. So, we are going to mine. This data is very important. You are going to counter renewable energy. So, this point is rare. That's why we are going to learn. That's why we are going to learn. Why are we going to learn? We are going to learn about the proof. We are going to learn about the chlorofluorocarbon. Chlorofluorocarbon is used to use hydrofluorocarbon. Hydrofluorocarbon is green. That's what it is. In 1991, HFC is going to be able to use the HFC. Of course, it helped in managing ozone. But they are greenhouse gases. Now, HFC is going to be able to use the HFC. So, we have already seen examples. So, these kind of points are also important. But, if you have minerals, you have minerals. Minerals are available. That's why you need to increase the supply. If you have increased the supply, if you have increased the supply, you can control the future world. That is very important. That's why we are going to talk about this. We are talking about this. We are talking about Bidesh India Limited. We are talking about this office. So, it is a joint initiative by National Aluminium Corporation. Hindustan Chemicals Limited. Then, we are talking about MECL. Something. Mining Company Limited. What do you want to do with this? This is the role of procurement. Identifying the resources, how to get a deal, how to procure it, how to supply it in India. This is the main role. This is the main role. This is the detail of the 89th. This is just what I mentioned. Concentration of production of select minerals. So, in 2019, the critical minerals are where we produce. We can see the editorials. That's why we can see all of them. Who is the largest producer? We can see the reserves. The reserves are Unused are required. Production is the same as generate. So, you can see production data. Produce production, copper who is the largest producer of copper. Chile is the largest producer of copper. Okay. Followed by that Peru. Lithium is the largest producer in Australia. This is the same thing. Nikhil is the largest producer in Indonesia. Cobalt is the largest producer in the Democratic Republic of Congo. In the iron particle. Itti todum bayar, itu orang betul kat ti polir, anda bar, anda anda baca, ada DRC. Apa orang tu rare earth minerals orang tu, enggan tu orang tu na China, China ala tu orang tu they are having the largest production. So, ini dalam orang tu problems point apa yang mungkin, who is having the largest production of these critical minerals apa yang itu, economic survey ni, ini color color ana graph kurter kerja nala, ini patut cikam, okay ba. So, copper is chili, lithium is copper. Why do you know what copper is? You can generate any current. You can do renewable, non-renewable, solar, wind. But you can do copper. So, that's why copper is very important. So, copper production is very important. So, Chile, Australia, Indonesia, all of them are very important. We have to procure. Indonesia, DRC, China. So, in the low emission development strategy, we have submitted the COP27 in the strategy. We have already discussed this in the edition. Rational is one of the main objectives. What is the aim? Now, we are going to go to 2050 and go to low emission particles. Rational utilization of natural resources. Whatever natural resources we are using, it should be rational. Now, we have lithium in Kashmir. We have damaged the name of Kashmir. It's a good thing. So, we can get sustainable. Now, we can get coal and that's why we can get after effects. Where are the mines? There is damage and damage. Ecological damage and human resource damage. So, we can get sustainable. We can get sustainable mining. We can get this one. We can get the District Mineral Foundation. We can get the 107th edition. So, we can get that. National Hydrogen Policy, 2000. 
இல்ல இல்ல நேஷனல் ஹைட்ரஜன் பாலிசியை த்ரீ ஃபோல்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணல நேஷனல் ஹைட்ரஜன் பாலிசி ஒன்று தனியா இது அடுத்த பாயிண்ட் என்ட்ரு போட வந்துட்டு நேஷனல் ஹைட்ரஜன் பாலிசி கொண்டு வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டிக்குள்ள நம்ம எனர்ஜி இண்டிபெண்ட் கண்ட்ரியா மாற போறோம் அப்படிங்கறது ஒரு டார்கெட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி டூக்குள்ள நியூக்ளியர் எனர்ஜி த்ரீ ஃபோல்ட் ஆக போறோம் அப்படின்றாங்க சோ இன்னும் அடுத்த பத்து வருஷத்துக்குள்ள நியூக்ளியர் எலக்ட்ரிசிட்டியை த்ரீ ஃபோல்ட் எப்படி ஆக்க முடியும் அப்படிங்கறத நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் ஏன்னா இன்னும் வந்து பிரான்ஸோ இல்லைனா வந்து யூகே யூஎஸ்ஏவோ வந்து இன்னும் அப்ரூவலே பண்ணல யாருமே வந்து கட்ட கூட ஆரம்பிக்கல ஒரு நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் வந்து அவங்க பேச ஆரம்பிச்சு முதல்ல வாங்கணும் அப்புறம் தோண்டணும் அப்புறம் கட்டணும் அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிக்கணும்னா எப்படி பதினஞ்சு வருஷம் ஆயிடும் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் ஸோ தேர்ட்டி டூக்குள்ள எப்படி த்ரீ ஃபோல்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுதுன்னு தெரியல பட் ஸ்டில் டார்கெட் இருக்கு தேர்ட்டி டூல மாத்திக்கலாம் ப்ராஜெக்ட் தள்ளி வச்சுக்கலாம் எத்தனால் பிளெண்டிங் ஃபியூவல் பாலிசி வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆல்ரெடி பி அப்ரீச் டென் நம்ம வேர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி அப்புறம் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் இ வெஹிக்கிள்ஸ் கொண்டு வரது ஒரு டார்கெட் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்ல எத்தனால் பிளெண்டிங் ஃபியூவல் யூஸ் பண்றது ஒரு டார்கெட் இ வெஹிக்கிள் இ பஸ்ஸஸ் வந்து கொண்டு வரது கிளைமேட் ரிசிலியன்ட் அர்பனைசேஷன் ஸோ அது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் So, So, efficient and innovative. So, climate resilient urbanization. Urbanization ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு மொபிலிட்டி அப்புறமா வந்து அதான் மொபிலிட்டி அண்ட் டிராபிக் ஒண்ணு அப்புறமா அர்பனைசேஷன் உடைய அந்த அர்பன் ஹீட் ஹைட் லைன் எஃபெக்ட் இருக்கு ஸோ அர்பன் ஃபாரஸ்ட்ரி இருக்கு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட சஸ்டைனபிள் அர்பன் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இருக்கு அர்பன்ல இருக்கிற ஏசி யூசேஜ் ஒன்று இருக்கு அதுக்காக ஒரு நேஷனல் கூலிங் பிளான் ஒன்று இருக்கும் கிரீன் ஹைட்ரஜன் அதே மாதிரி எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் பில்டிங் கோட் அப்படின்னு ஒன்று எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் பில்டிங் கோட் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கிரீன் ஹைட்ரஜன் சரி கிரீன் அர்பனைசேஷன் மிஷன்ஸ் இருக்கு அதுல ஒரு போக்கஸ் எதுக்குன்னா சாலிட் அண்ட் லிக்விட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல பண்றோம் சாலிட் அண்ட் லிக்விட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல வி ஹவ் டு டூ இன் சஸ்டைனபிள் வே அப்படின்னு அர்பனைசேஷனையும் பண்றோம் இது எல்லாத்து மூலமா தான் நம்ம வந்து லோ எமிஷன் லாங் டர்ம் ஸ்ட்ராட்டஜியை அச்சீவ் பண்ண போறோம் பை டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்றோம் திஸ் ஆர் தி ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து கிளைமேட் ஃபினான்ஸ் கிளைமேட் ஃபினான்ஸ்க்கு வந்து ஒரு முக்கியமான சோர்ஸா இருக்கு இதுல வந்து அவர் இதுல ஒரு ரெண்டு பேராகிராஃப் வந்து திட்டிருப்பாரு டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் இவனுங்களை நம்பி நம்ம இவங்க நூறு பில்லியன் தருவாங்க 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 நம்ம சங்கீத சொரங்கள் மாதிரி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் தரவே மாட்டாங்க டூ தௌசண்ட் நைன் ஓபன் ஹேகன்ல நமக்கு நூறு பில்லியன் டாலர் தர போறதா பேசணும் டூ தௌசண்ட் பிப்டீன் பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட்ல எவ்ரி இயர் வந்து நாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுத்து அதை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்குள்ள ஹண்ட்ரட் பில்லியன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லணும் இன்னைக்கு வரைக்கும் அதை எடுத்து பார்த்தா டுவெண்ட்டி நைன் பில்லியன் கூட வரல சோ அதான் இப்போ இருக்கு கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு டிஸ்கசிங் எடிட்டோரியல் அதை பத்தி கொஞ்சம் திட்டி இருக்காரு சோ இவனுங்களை நம்பி பிரோஜனம் இல்ல வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவர் ஓன் ரிசோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு சோ இவங்களை நம்பி இவங்க தரும்போது தரட்டும் பட் அதுக்காக நம்ம சும்மா இருக்க முடியாது நம்ம புது ரூட் யூஸ் பண்ணலாம் அது புது ரூட்டுக்கு ஒரு பெஸ்ட் சொல்யூஷன் தான் கிரீன் பாண்ட் கிரீன் பாண்ட்னா என்ன இட் இஸ் அ நார்மல் பாண்ட் விச் இஸ் ரிலீஸ்ட் அந்த மணி கேன் பி இட் இஸ் அ லோன் தான் லோன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தட் மணி கேன் பி யூஸ் ஓன்லி ஃபார் தி கிரீன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஸோ அந்த கிரீன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல கிரீன் பாண்ட் வந்து இட்ஸ் அ வெரி அக்செப்டட் ரூட்டா இருக்கு ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் குள்ள மோஸ்ட் ஆஃப் தி கண்ட்ரிஸ் இஷ்யூட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி செவன் பில்லியன் வர்த் கிரீன் பாண்ட் So, green bond is the largest issue of green bond in the UK. So, green bond is not one. One government or private company is one green related project. Environment related or sustainable project. If you want to release a fund for that project, you can release a bond for that green bond. Okay. So, that is the UK is the largest receiver of funding through green bond. Okay. This is India. Let's see. But India is the first step in India. What is the budget? What is the budget? What is the budget? சாவரின் கோல்டு பாண்ட் மாதிரி சாவரின் கிரீன் பாண்ட் அப்படின்னு ஒரு புது ஸ்டெப் வந்துருக்கும் ஸோ யூனியன் பட்ஜெட் போன வருஷத்துல வி அனவுன்ஸ் தட் கவர்மெண்ட் இஸ் கோயிங் டு டேப் தி பினான்சியல் பொட்டன்ஷியல் ஃபார் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வெஸ்டர்ன் இது ஏன் கொண்டு வந்தோங்கிறதுக்கு தான் அவர் சொன்னார் அவங்கள நம்பி நம்பி எல்லாம் பிரோஜனம் இல்லை நம்மளே ரூட்டை ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இண்டியா சாவரின் கிரீன் பாண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீம் வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இதை இதை பத்தி நான் ஆப்ரேஷனல் கைட்லைன்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் யார் பண்ண போறோம்னா ஆர்பிஐ தான் பண்ண போகுது ஆர்பிஐஸ் கோயின் டு ரெகுலேட் அண்ட் இன்க்ளோசிவ் ஆப்ரேஷனல் கைட்லைன்ஸ் ஃபார் சாவர் அண்ட்
So RBI has noted, uh, uh, notified the detailed guidelines. So this is 8,000 crore, 8,000 crore, up in Sali, Padana, 16,000 crore. Rent transfer on the January 25th, February 9th, and you know, option. But you know, 16,000 crore we are mobilized with respect to green bond, uh, five year and ten year, eight or eight thousand five year, you know, eight thousand of the ten year. That is the logic, okay. Five percentage is notified for retail investors as a part of scheme for non competitive bidding facility. In the scheme for non competitive bidding facility, we have retail direct scheme on the chip, even individuals also can buy, which was a previous year prelims question. So, in the green bond and fully accessible route for foreign investors, non residents also can invest. So, in the statement, fully accessible route, they can fully accessible route without any restriction, they can implement. In capital, rupee is not fully convertible. So, current account is convertible. So, capital account convertibility is restricted. But government securities are fully accessible. Government securities are not investable. See, uh, capital account, la, first component is government borrowing. Na. And the government borrowing, la, government securities, le, foreign investments are fully convertible. So, fully accessible route. Le, ni la, so, this is the In the bond, people, our government GSEC is going to impact. Na. That is a GSEC that is going to determine the prices of all the other bonds in the market. So, that is in the bond, the future le, India. Le, uh, ESG project, environment, social and governance related bonds, all of them are fixed. In the price, we will have all the green bonds in India. This is going to be the anchor rate. This is all of them. This is SEBI. This is green finance ka ka government at the step, RBI at the step. SEBI is what we are doing. In our stock market, we have all of the top listed companies. All of them business responsibility sustainability report. We will submit the report. So, on the report, Top 1000 entities listed in the stock market, they should always find the filings of what green initiatives they have taken. And the green initiative, first, target not good. In the green initiative, you can't do anything. 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 Every year, you can't do anything. Business responsibility and sustainability report. You can't do anything. This is the only thing. This company is green investment. You can't do anything. So, investors can invest in the stock market and invest in the company's report. If you invest in the company, you can invest in the green investment. If you invest in the green investment, you can invest in the other way. If you invest in the investors, you can invest in the company's green investment. You can invest in the company's green investment. You can invest in the company's green investment. So, if you invest in the investors, you can invest in the company's green investment. That's the idea. So, business responsibility and sustainability report is a report related to your SEBI. This is the problem. So, mostly up to the time, we have more features. So, who are the green bonds released? RBI or SEBI? So, we can give an example. We can give an example. We can give an example. Okay, this is the CO2. COP27 is the one that India is going to participate. We are going to give a syrup. We are going to give a 4 line. We are going to give a 90 line. So, COP27 is the outcomes detail that we have discussed. Life initiative with the 19th edition of the COP 15 of Convention on Biology. You see, economic survey, one word paragraph. This is the version of the current edition of the current edition magazine. Economic survey is our analysis. So, this is the version of the current edition. 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 If you know the details, Convention on Biology and Diversity is COP15 in the 99th edition. So, COP27, we have 100 billion dollars, so we have to say that. What is the goal of the new collective quantified goal? So, what is the goal of the Paris Agreement? In 5 years, in 2020, developed countries have 100 billion dollars. Okay, wow. And the Noor billion are the Anjee Varsha Thukpo. 21, 22, 23, 24, 25. 2025 ila rindu, and the amount na increase pannu po. Okay, that's the only increase pannu po rao abdi ngiratha. New collective quantified goal. This new collective quantified goal will be determined in COP29 in 2004. Appadhi inu Paris ila mudi ponnu. Okay, wow. Kada puri idha. 2024 ila, 2025 ila rindu enna goal abdi ngiratha. Nanga 2024 COP. Uh, 28 in 2024, COP28, which is going to happen in Dubai. Dubai, 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 Dubai,
சோ இந்த இத வந்து இப்ப முடிவு பண்றதுக்காக அடுத்த சிஓபி நடக்கிறதுக்குள்ள ஒரு நாலு சப்மிட் நடக்க போகுது சோ அந்த நாலு சப்மிட்ல அடுத்த டார்கெட் வரும் நீங்க நூறு பில்லியன் கொடுத்து கிழிச்சதே நம்ம பார்த்துட்டோம் இதுல இவங்க அடுத்த டார்கெட் வேற ஏத்த போறாங்களா சோ அந்த அடுத்த டார்கெட் வந்து சிஓபி டுவெண்டி எயிட்ல டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி போர்ல முடிவு பண்ண போகணும் சிஓபி டுவெண்டி செவன்ல என்ன முடிவு பண்ணணும்னா சிஓபி டுவெண்ட்டி எயிட் நடக்கிறதுக்குள்ள ஒரு நாலு மீட்டிங் நடத்தி இந்த டார்கெட் எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சிருவோம் சோ அது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி நைன்ல அடுத்த டார்கெட் முடிவு பண்ணணும் அது அந்த வருஷம் பிலிம்ஸ்க்கு தேவைப்படும் இந்த வருஷம் பிலிம்ஸ் இதான் கேட்பாங்க நியூ கலெக்டிவ் குவாண்டிஃபைட் கோல் இஸ் ரிலேட்டட் டு வாட்டர் அந்த மாதிரி ஏதாவது கேட்கலாம் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு கிளைமேட் ஃபினான்ஸ் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு சிஓபி டுவெண்ட்டி எயிட் இட் ரிலேட்டட் டு யூஎன்எஃப்சிசி நியூ கலெக்டிவ் குவாண்டிஃபைட் கோல்ல கிளைமேட்ங்கிற வார்த்தை இல்லை பிளஸ் எதுவுமே என்வாரன்மெண்ட்ல எதுவானா இருக்கலாம் அந்த கோல் சோ இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு கிளைமேட் சேஞ்ச் அவ்வளவுதான் முடிவு <laughs> பைண்டிங் டார்கெட்ல நீ கொடுக்காத நாங்க வந்து எங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் நாங்க பண்ணிப்போம் அப்படின்னு இந்தியா அப்செக்ஷன் செலவு இந்தியாவோட அப்செக்ஷன் சொன்ன பிறகு தே ஆல்டர் பேஸ்ட் ஆன் தேர் சர்க்கம் சார்ஜஸ் அண்ட் கேப்பபிலிட்டி தே கேன் பிக்ஸ் தேர் ஓன் டார்கெட் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடுவாங்க இந்தியா எங்கேஜ் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ்லி வித் ஆல் தி மெம்பர் ஸ்டேட்ஸ் டு டெவலப் அ கன்சன்சஸ் ஆன் தி ரெசல்யூஷன் ஆஃப் டிரைவிங் தி குளோபல் ஆக்ஷன் பிளான் ஆன் பொல்யூஷன் பிரின்சிபல் ஆஃப் நேஷனல் சர்க்கம் சார்ஜஸ் அண்ட் கேப்பபிலிட்டி வில் பி ஃபாலோட் அப்படின்னு இந்தியாவோட இன்சிஸ்டன்ஸ் அப்புறம் ஒத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு கண்டுபிடிப்பு இந்த சப்மிட் பத்தி பாருங்க ஃபிஃப்த் யுனைடட் நேஷன் என்வாரன்மெண்ட் அசம்பிளி இல்லை என்ன பேசியிருக்காங்க நைரோபியில் அதை தாண்டி நாம் உலக நன்மைக்காக இன்டர்நேஷனல் சோலார் அலையன்ஸ் குவாலிஷன் ஃபார் கிளைமேட் ரெசிலியன்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லீடர்ஷிப் குரூப் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரி டிரான்சிஷன் லீட் ஐடி இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுத்துருக்கோம் இன்டர்நேஷனல் சோலார் அலையன்ஸ் ஒன்றுமே இல்லாத ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட்டில் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ஆரம்பித்தோம் இமானியல் மேக்ரானும் நரேந்திர மோடியும் சேர்ந்து ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு ஒரு பேராக்ராஃப் இருக்குது அப்புறமா அது எதுக்குனா ஸோ ஒன் நேஷன் ஒன் கிரிட் ஒன் சன் அப்படிங்கிறதுனால எல்லாமே ஒரே கிரிட்டில் சோலார் இதை கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தட்ஸ் இட் குவாலிஷன் ஃபார் கிளைமேட் ரிசில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் அன் அடாப்டேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபோக்கஸிங் ஆன் தி ஐலாண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த அதே மாதிரி லீட் குரூப் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரி டிரான்சேஷன் லீட் ஐடி இந்த லீட் ஐடி வந்து ஸ்வீடனும் இந்தியாவும் சேர்ந்து ஆரம்பிச்ச ஒரு இனிஷியேட்டிவ் இது வந்து எங்கே ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா யூஎன் கிளைமேட் ஆக்ஷன் சம்மிட் இன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க in and supported by world economic forum in the lead it la enna solranga industries most polluting industries ellame net zero kagavum green energy transition kagavum enna enna steps edukonomo and the steps ku support pandranga okay so lead it members subscribe to the notion that energy industry intensive industries must far progress to low carbon pathways and achieve net zero carbon so energy intensive industries are லோ கார்பன் பாத்வேஸ் கொண்டு போறதுக்காக ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக ஒரு குளோபல் ஆர்க் இனிஷியேட்டிவ் தான் லீடர்ஷிப் குரூப் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரி டிரான்சேஷன் இட்ஸ் ஸ்டார்ட் பை ஸ்வீடன் இன் இந்தியா என்ன யூஎன் கிளைமேட் ஆக்ஷன் சப்மிட் நாட் யூஎன் எஃப்சிசி சப்மிட் யூஎன் கிளைமேட் ஆக்ஷன் சப்மிட் விச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் சப்போர்ட் பை வேர்ல்ட் எக்கனாமிக் ஃபாரம் இது ஒரு விஷயம் இது ரெண்டுமே வந்து இன்டர் கவர்மெண்டல் கவர்மெண்ட் இருக்காங்க என்ஜிஓஸ் இருக்காங்க பிரைவேட் இருக்காங்க எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத அப்புறம் இந்தியாவும் நேபாலும் வந்து தேவ் சைன் மெமோராண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இது ஒரு கொஸ்டின் வரலாம் இந்தியா ரீசென்ட்லி சைன் மெமோராண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரிகார்டிங் தி ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி ஸ்ட்ரென்தனிங் தி கோஆர்டினேஷன் அண்ட் கோஆப்ரேஷன் ஃபார் ஃபாரஸ்ட் வைல்ட் லைஃப் வித் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் கண்ட்ரி அப்படின்னு கேட்கலாம் ஏன்னா இதே மாதிரி இந்தியா ரீசென்ட்லி சைன் அண்ட் அக்ரிமெண்ட் ரிலேட்டட் டு திஸ் 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 திங்ஸ் விச் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க யூபிஎஸ்சி இதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருக்காங்க நம்ம கண்ட்ரிஸ் கூட சைன் யூரோப்பியன் யூனியன் கூட சைன் பண்ண அக்ரிமெண்ட்ஸ் வச்சும் ரஷ்யா கூட சைன் பண்ண அக்ரிமெண்ட்ஸ் வச்சும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதே டைமென்ஷனில் இந்த வருஷம் நேபால் கூட வி ஹவ் சைன் இன் எம்ஓயு ஃபார் பயோடைவர்சிட்டி கன்சர்வேஷன் டு ஸ்ட்ரென்தன் அண்ட் என்ஹான்ஸ் தி கோஆர்டினேஷன் அண்ட் கோஆப்ரேஷன் இன் தி ஃபாரஸ்ட் வைல்ட் லைஃப் என்வாரன்மெண்ட் பயோடைவர்சிட்டி கன்சர்வேஷன் கிளைமேட் சேஞ்ச் எல்லாமே கிளைமேட் சேஞ்ச் எல்லாம் ஒன்றா பண்ணுவோம்ப்பா அவ்வளோதான் அது வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் மு
இதுக்கு இந்த காரிடார் டைகர் காரிடார் ப்ரொடெக்ஷனுக்காக தான் இந்த மெயின் இனிஷியேட்டிவ் தட் இஸ் போக்கஸிங் ஆன் தி டைகர் காரிடார் ப்ரொடெக்ஷன் கிளியரா ஸோ இந்த இந்தியா நேபாள் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோம் ஸோ எக்கனாமிக் சர்வேல அனாலிஸ் ஒரு முக்கியமான பாக்ஸில் போட்டது சீட்டா ப்ராஜெக்ட் சீட்டா இந்த வருஷம் நடந்திருக்கு எட்டு சீட்டாஸ் வந்திருக்கு அது எட்டுத்துக்கு எட்டு பேர் இருக்கான் அந்த பேரை பற்றி நேற்றுக்கு ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டிருக்கேன் அந்த எட்டு பேர் என்னன்னு போய் பார்த்து வச்சுக்கோங்க எல்லாம் ஃபாரின் நேம்ஸாக தான் இருக்கு அதுதான் ஒரு கொஸ்டின்ல அந்த எட்டு டை சீட்டாக்கு ஒரு பேர் இருக்கு அவன் பிரைம் மினிஸ்டர் வச்சிருக்காரோ நினைக்கிறேன் யார் வச்சாங்கன்னு தெரியல ஸோ அவரோட பர்த்டே அன்னைக்கு தான் இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க ஸோ அதனால எட்டு சீட்டாவோட பேரும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இவன் எதை கேட்பான்னு தெரியாது வேர்ல்ட் இன்டர் காண்டினல் வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர் காண்டினல் இன்டர் காண்டினல் ஆப்பிரிக்கால இருந்து ஏஷியா லார்ஜ் வைல்டு கார்னி ஓர் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராஜெக்ட் லார்ஜ் கார்னி ஓருக்கு இன்டர் காண்டினல் ஃபர்ஸ்ட் சீட்டா வாஸ் டிக்ளேர்ட் எக்ஸ்டிங் இன் இந்தியா நைன்டீன் பிப்டி டூ நோ தே ஆர் ரீஇன்ட்ரடியூஸ்ட் எயிட் நமீபியன் சீட்டா நமீபியால இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட சீட்டாஸ் வந்து ஃபைவ் ஃபீமேல் அண்ட் த்ரீ மேல்ஸ் வந்து குனோஃபால்ஃபோர் குனோஃபால்ஃபோருங்கிறதே ஒரு கொஸ்டின் எங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு Cheetahs can help in restoring the open forest, grassland ecosystem. Grassland ecosystem is a keystone key species. Key predator is a keystone species. Na, they are going to support the, all the entire ecosystem. Keystone species is a keystone species. So they are going to act as a keystone species for the grassland ecosystem. In Madhya Pradesh is grassland, dry region. Conserve soil biodiversity, enhance ecosystem, water security, carbon sequestration. This is the project Cheetah. Cheetah is the African Cheetah and Indian Cheetah. இந்தியன் சீட்டா இப்போ இல்லை ஆப்பிரிக்கன் சீட்டாவுக்கு ஏஷியன் சீட்டாவுக்கு டிஃப்ரென்சஸ் பார்த்துக்கோங்க அதெல்லாம் நம்ம ஆப்பிரிக்கன் சீட்டா அவங்க கொண்டு வந்துடுவோம் இப்போதைக்கு நல்லா இருக்கும் ஸோ அது எப்படின்னா குவாரண்டைன் ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வந்து ஒரு குவாரண்டைனில் வைக்கிறாங்க குவாரண்டைனுக்குலேருந்து தே ஆர் டேக்கிங் இட் டு அ க்ளோஸ்டு என்க்ளோஸர் என்க்ளோஸ்டு ஹேபிடட் என்க்ளோஸ் ஹேபிடட்டில் அவங்க ஹண்டிங்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் தேர்ந்த பிறகு அப்புறம் ஓப்பன் ஃபாரஸ்ட்குள்ளே விடுறாங்க இப்போ என்க்ளோஸ் ஹேபிடட்டில் தான் இருக்காங்க இப்போ கூட ஸோ அதே மாதிரி டைகர் ரிசர்வ்ஸ் இந்தியா ஹோம் டு ஃபிஃப்டி த்ரீ டைகர் ரிசர்வ் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி வேர்ல்ட் டைகர் பாப்புலேஷன் நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு இந்தியாவுடைய செவன்டீன் டைகர் ரிசர்வ்ஸ் வந்து கேட்ஸ் அப்ரூவல் வாங்கியிருக்கு கேட்ஸ்னா வந்து கன்சர்வேஷன் கன்சர்வேஷன் அக்ரீடியேட்டட் டைகர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஒன்று வரும் கன்சர்வேஷன் அப்ரூவ்டு டைகர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஸோ இது வந்து இன்டர்நேஷனல் டி இன்டு டூ எக்ஸ் அவார்ட் ஸோ இந்த குளோபல் டைகர் ஃபாரம் இருக்குல்ல குளோபல் டைகர் ஃபாரமுடைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஒரு டைகர் ப்ரொடெக்ஷன் ரிசர்வ்க்கு என்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் ஒரு டைகர் ரிசர்வ் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்கன்னா வாட் ஷுட் பி தி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு அவங்க ஒரு ஸ்டாண்ட் பெஞ்ச் மார்க் கொடுக்குறாங்க அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸு இந்தியாவில் இருக்க ஐம்பத்தி மூணு டைகர் ரிசர்வில் பதினேழு டைகர் ரிசர்வ் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கு குளோபல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அகைன் இன்டர்நேஷனல் டி இன்டு டூ எக்ஸ் அவார்டு வந்து இந்தியா கன்சென்ட் ஏன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வி ஹவ் டபுள் டு தி டைகர் பாப்புலேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டைகர் பாப்புலேஷனை டபுள் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத நம்ம அச்சீவ் பண்ணோம் டூ தௌசண்ட் டென்ல முடிவு பண்றோம் என்ன முடிவு பண்றோம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூக்குள்ள எல்லாரும் டைகர் பாப்புலேஷனை டபுள் பண்ணுவோம் நம்ம டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல அதை டபுள் பண்ணிட்டோம் அதனால அது நைன்டி செவன் எடிஷன்ல ரீசன் அமெண்ட்மெண்ட் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் பத்தி பேசியிருக்கோம் சிக்ஸ் ஷெடியூல ஃபோர் ஷெடியூல் ஆகியிருக்காங்க சைட்ஸ் கம்ப்ளைன்ஸோட வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்டை கொண்டு வந்திருக்காங்க தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஏசியாட்டிக் லயன்ஸ் வந்து இந்தியாவில் வந்து வேர்ல்டே வந்து இந்தியாவில் தான் இருக்கு ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபோர் இண்டிவிஜுவல்ஸ் இருக்காங்க டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்ல ஐநூத்தி இருபது தான் இருந்தது இப்போ சிக்ஸ் செவன்டி ஃபோர் ஆயிருக்கு தட் இஸ் அ வெரி குட் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஆல் இதுதான் கிளைமேட்டுக்காக நம்ம எடுத்துக்கப்பட்ட முடிவு இல்லை நம்ம நோட் பண்ணி படிக்க வேண்டியது என்னதுன்னா ப்ராஜெக்ட் சீட்டா ப்ராஜெக்ட் சீட்டா இப்போ லேட்டஸ்ட் ஆர் மாட்டிருக்கா சூர்யாவா ரொம்ப நாள் அஜித் மாட்டிக்கிட்டு இருந்தாரு அஜித் கிட்ட தப்பிச்சு சூர்யா மாட்டிக்கிட்டாரா நடுவில் தலைவர் மாட்டிட்டு இருந்தார் அய்யோ அந்த சீரியல நம்ம அஜித் கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு சூப்பர் ஸ்டார் மாட்டிக்கிட்டு இப்போ சூப்பர் ஸ்டார் கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு சூர்யா மாட்டிக்கிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் ப்ராஜெக்ட் சீட்டால சீட்டானா சிறுத்தை சிவாவை சொல்றீங்க வீரம் விசுவாசம் விவேகம் அப்படின்னு மூணு இம்பார்ட்டன் ட்ரையாலஜி எடுத்த விசுவாசத்தை கூட விட்டுருங்க வீரம் வேதாளம் விவேகம் இதுதான் ட்ரையாலஜி வீரம் வேதாளம் விவேகம்
அப்படி வி ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் போத்னா ஹவு மச் மணி வி ஹாவ் டு கிவ் ஃபார் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஹவு மச் மணி ஃபார் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிற அடுத்த கொஸ்டின் ஸோ இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ்லாம் எழுப்புறாரு அதே மாதிரி கிரிட்டிக்கல் மினரல் ரிசோர்ஸஸ் பத்தி ஒரு ஹைலைட் பாயிண்ட் சொல்றாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து தே ஆர் டிஸ்கசிங் அபவுட் தி குளோபல் இனிஷியேட்டிவ் டேக்கன் பை இந்தியா லைக் லைஃப் அப்புறமா வந்து ஐரிஸ் அப்புறமா இன்டர்நேஷனல் சோலார் அலையன்ஸ் டிசாஸ்டர் ரிசீலியன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லீட் ஐடி இந்த மாதிரியான விஷயம் இது எல்லாமே நோட் பண்ணிக்கோங்க இட்